ሰላም ለናንተ ይሁን ቅዱሳን ሁላችሁም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እግዚአብሔር ጊዜና ዘመንን ሰጥቶን በእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ላይ ተገናኝተናል ብዙዎቻችን የእግዚአብሔርን ቃል የናፈቀን የጓጓን በተለይም ደግሞ የዘመኑ መጨረሻ ይፈጸም ያለውን የክርስቶስን መምጫ በመንጠባበቀበት ሰዓት ላይ ብዙ የክርስቶስን ነገር እንዳንጠብቅ ልባችንን ከመያዘናጋ ነገር ውስጥ ወጥተን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ኦንስ ጆቻችንን ከፍተን በዚህ መስመር ላይ ተገናኝተን እግዚአብሔርን ቃል ስለምንሰማ በጣም ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሼር ያደረጋችሁ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ያደረጋችሁ ስላላችሁ ስለናንተ ግዴታ ነባርካለሁ የሚያስገርመው ነገር ባለፈው ሳምንት ለታ እግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ማለት ነው አንድ መዝሙር ልክ እንደዚህ ፕሮግራሙ ከመጀመሩ በፊት መዝሙር አጫውት ነበርና መዝሙሩ ልክ እንዳጫወትኩኝ ሪፖርት ደረሰኝ ተከሰሻል ይሚል ማለት ነው ተከሰሻል ቪዲዮውን ፖስት ማረጋችሁ እና 
ቪዲዮን ፖስት ማለት ስለማትጂ አሁንኑ አጥፊ ብሎ ይከሰሰኝን ፌስቡክ ይከሰሰኝን ላኩልኝ ማለት ነው ማን እንደከሰሰኝ ማለት ነው እና ብሎክ ተደርገሻል ወደ 249 ሀገር ላይ ቪዲዮዎችን ማቅረብ አትጂ ብለው ማለት ነው እና ለምን እንደተደረኩኝ ስላልገባኝ ለምን እንደ እየተደረኩት ምዬ ዶክተር ያስተማረ ነውና እነሱ ህዝቡ ያይም ለህዝቡ ላይ ፌስቡክ ላይ እንደሌለው ላይቭ ላይ እንደሌለው ነው የሚያሳየውና የሚገርመው ነገር ፕሮግራሙን ከመግባታችን በፊት እግዚአብሔር ሚናገረኝ ነበር ቃል ከሌላ ሀገር ተልቆ ይናገረኝ ነበር ከዶክተር ጋርም ራሱ እናወራ ነበርና ውጊያ በጣም ይሄ ምራፍ 19 20 21 በጣም ውጊያ ያለበት ክፍል ነው ይያልን ይያወራ ነው ይገባ ነው እና ውጊያውም በትክክል በፊል ለፊት ነው ያየ ነው እሱ ያስተማረ ነው ህዝቡ ገብቶ እንዲያማይት አይችልም ምንም ኮመንት አይሰጡም ምንም ምንም እንቅስቀስ ያልነበረ እና መጀመሪያ አስቀድሞ ላይቭ ላይ ገቡ ሰዎች ብቻ ነበሩ ከኛ ጋር አይነበሩትና እየገረመን ነበር በጣም እየገረመ ይነበረ ጣላት ምን ያህል እየተዋጋን እንዳለ እያየው ልክ ፓስተር አስፋው እንዳለ ጣላት የማይዋጋቹ ከሆነ ጣላት ንቋቹሃል በጣላት የተናቀሰው ውጊያ የለበትም ብሎ ተናግሮ ነበርና ያ ቃል ሁሉ ነው ተዚያል እንኳን በጣላት አልተናቀም እንኳን ውጊያው በዛ ነው ያለው እና እግዚአብሔር ረቶናል ቪዲዮውን እንደሚያጠፉት ነበር ነገሩኝ ቪዲዮ አልጠ እነሱ ቢያጠፉትን ከማጥፋታቸው በፊት ግን በሌላ እንትሮች ላይ ሴቭ ለማድረግ መወከረ የነበርና ባለፈው ሳምንት ስንማር ጥቂት ሰዎች ናቸው የነበራችሁት የነበራችሁ ሰዎች ይሰማችሁ ሰው አሉ ግን ቪዲዮው ያው ፌስቡክ ላይ ስላለ ዩቲዩብ ላይም ስላለ ገብታችሁ መመከት ይችላል ዛሬ ዶክተር ከዛኛው ሐሳብ ተናግሮ ነው ወደዚህ የሚመጣ ዶክተር እንኳን በሰላም መጣhallen እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ምንም ውጊያ ቢኖር እኛን ቀጥላለን ዛሬ ያው በድል ነው ሰላም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛልና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችን ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬም ነገም ለዘላለምም ፈጣሪ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ማሃሪ ፍቅር የሆነው ጌታ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ፈራጅ የሆነው ጌታ ጌታችን ኢየሱስ እርሱ ጌታ ነው አጭር ጸሎት ጸለየን ነው ምንገባው ሁሉ ጊዜ እንደምናደርገው በራአይ መጽሐፍ ላይ ያሉትን ስሞች አስቡ ከራአይ አንድ ጀምሮ ለምሳሌ ራአይ አንድ ስምንት ላይ ያለ የነበርከው የምትኖረው የምትመጣው ሁሉንም የምትገዛው ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል ባንድ ባንድ verse ስንታለ ባንድ ስምንት ስሞች አሉ ሰባቱ የስምንት ስሞች አሉ ሞቼ ነበር አሁን ግን ከዘመናት እስከ ዘመናት ድረስ ያው ነኝ ይላል የሲኦልና የሞት መክፈቻ በጀ አለ ይላል አሜን የሆንከው አንተ ነህ ኢየሱስ የጌቶስ ጌታ የሆንከው አንተ ነህ በዚህ መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈው እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ነው ያገነንከው ከፍ ከፍ ያደረከው አንድ ያ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በራአይ መጽሐፍ ከፍ ብሎ ገኖ እንዲታይ ስላደረክና መሰግነሃለሁ አሜን ስልጣን ያንተ ስለሆነ ገጅነት ያንተ ስለሆነ ያ ዓለም መንግስታት ሁሉ ያንተ ስለሆኑና መሰግነሃለ አሜን ድንቅ መካር ሃያላማ ከሰላም አለቃ የዘላለም አባት ኢየሱስ የወደደን ኃጢያታችንን በደሙ ያጠበው የወደድከን ኃጢያታችንን በደሙ ያጠብከው በታላቅ በክብር በነጭ ፈረስ ላይ የምትመጣው ኢየሱስ አሜን በጥላት ላይ በሐሰተኛው ክርስቶስ ላይ በሐሰተኛው ነብይ ላይ ባውሬውና በዲያብሎስ ላይ የፈረድክበት ወደ ጥልቁ የምትጥለው አንተ ኢየሱስ እና መሰግነሃለ አሜን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ አስተምረን ያላንተ መንፈስ ያላንተ ዕውቀት ያላንተ ጥበብ ምንም ማረጋ አንችልም ስለዚህ አንተ አስተምረን አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን አሜን ክፉን ግን ዲያብሎስን ግን ተቃወም ነው አውሬውን ግን ተቃወም ነው ዘንዶውን ግን ተቃወም ነው ዲያብሎስን ተቃወሙት ከናንተ ይሽታ ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ ተቃወም ነው አሜን አሳቹን ከሳሹን ተቃወም ነው አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ባለፈው ሳምንት ምራፍ 19 ን ጀምረን በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ራሷን እንዳዘጋጀች እሷም ደግሞ ምን እንደለበሰች ነጭ 
ከተልባ ሀገር የተሰራ ቀጭ ልብስ ይላል የሙሽራ ልብስ ለብሳለ ይችላል ያን ልብስ ያለበሳት ደግሞ ክርስቶስ እንደሆነ የክርስቶስ ጽድቅ እንደሆነ አይተን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጣ ሙሽራዋ ዝግጅቷን አጠቃላ ጸርሳለች እሱ የሚመጣበት ሰዓት አይጣል ታወቀም በሚመጣበት ሰዓት መጣ በርግጥ ከዛ በፊት ቤተክርስቲያንን እናርጓታል ጌታ ወስዷታል እኛ ከቤት ቤተክርስቲያን ከጌታ ጋር ነው ያለችው አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በራይ ምራፍ 19 11 ላይ እንደሚናገረው ባለፈው ሳምንት እንደተናገረ ነው በነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ በታላቅ ክብር በታላቅ ሞገስ በታላቅ ኃይል ወደ ምድር መጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ሲል መጽሐፍ ቅዱስ በልባችን ይመጣል አይደለም የሚለው እሱ በኤፌሶስ ላይ ተነግሯል ለምሳሌ በኤፌሶስ 3 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን በእምነት እንዲኖር የሚለው ወይ ደግሞ ቦርነ ጌስ ነው እንደገና ስንወለድ እሱን አይደለም የሚናገረው እዚህ ላይ ይሄ በአካል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ነው አሜን ራያስራስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባልመጣ ባጽርቃል ራያስራስ እንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እመጣለሁ እንዳለ እንደተናገረው መጣ ብዙ ሰዎች ይመጣል ብለው አያምኑ መጣ ወይ ደግሞ ይመጣል ምሉት ሐሰተኛውን ነው በራይ ምራፍ 6 ላይ ያለው እውነተኛው የቶች ጌታ የሆነው በዚህ መጽሐፍ ላይ የተጻፈው በራይ ምራፍ 6 ላይ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የተባለው እግዚአብሔር ቃል የተባለው በዚህ መጽሐፍ ላይ በጽድቅ የፈረደ እየተዋጋ የመጣው ኢየሱስ መጣ ይሄ ሰው ፈቅዶለት አይደለም የሚመጣው ነገስታት ፈቅዶለት ቦታ አዘጋጅቶለት አይደለም የሚመጣው ባሪ 10 ምራፍ 1 ላይ መቼ ነው ለእስራኤል መንግስት የምትመለሰው ዛሬ ምናየው ይሄን ነው በነገራችን ላይ መቼ ነው መንግስት በመድር ላይ የምትመለሰው አዎ መንፈሳዊ በረከት በሰማይ ላይ ስፍራ ባርከህናል ኤፌሶናን ባርከህናል ጌታ ወይ በውስጣችን ያንተ ሰላም ያንተ ፍቅር ያንተ ኃይል አለ መንፈስ ቅዱስ አለ ግን በአካል መቼ ነው ምንነካ መቼ ነው የተወጋ ጎንህን የምናየው ብለን እኛ ቤተክርስቲያን ከዛስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካል ነገር ግን በታላቅ ክብርና ሞገስ ለበጥፊ ሊመጣ የሾካፊ ሊደፋበት ሳይሆን ሊነግስ በመድር ላይ ይመጣል ከዛስ ምናላቸው በሐዋያት ምራፍ 1 ላይ እንዲሁ እንደሄደው ወደ ሰማይ እንዲሁ ደግሞ ይመጣል ማለት ሊትራል ነው ቃል በቃል ነው ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚሁ እንዳያችሁን እንደምናገረው ሌላ ቀን ደግሞ ያያችሁን እየተናገሩ ይሄን ክፍል አስተምራለሁ ብን የዛሬውን አይነት ሌላ ቀን ማለት ነው ሌላ ምሳሌ የለው ማለት ነው ስለዚህ የሚመጣው እንደዚህ ነው የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ነው በታላቅ ስልጣን ነው የሚመጣው ከዛስ ሲመጣ በነጭ ፈረስ ነው የሚመጣው ይዋጋል ይላል ይሄን ደግሞ በዚህ ጻዕት ምራፍ 15 ላይ እግዚአብሔር ተዋጊ ስሙ እግዚአብሔር ነው ተብሏል እግዚአብሔር ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው በመጀመሪያ ኢየሱስ ነበር ቃል ነበር ቃልን በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ኢየሱስም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ከአብ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ነበር ኢየሱስም እግዚአብሔር ነበር ይላል በዮሐንስ 1 ላይ ስለዚህ የሚመጣው እግዚአብሔር ተዋጊ ማለት ነው ይሄ ይዋጋልም ይላል በጽድቅ ይፈርዳል ይላል ስለ ታም ሰይፍ ባፉ አለ ይላል ካፉ ይወጣል ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይፍ እንደዚህ ይዞ ይመጣል ማለት ሳይሆን ምንድነው በእያለው ሰይፍ ሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲፈጠር በቃሉ ነው የፈጠረው በቃል ምድር ሆይ ሰማይ ብርሃን ይሁን ስለዚህ አውሬው ይያስል ይያዛል አውሬው በምንም አውሬው እና ዲያብሎስ እና ሐሰተኛው ነብይ የሚባሉት በፊቱ መቆም ሊወጡ ይላል በዚህ ክፍል ላይ ባለፈው ሳምንት እንዳየ ነው እንግዲህ መጨረሻው ነው መነግራችሁ ዛሬ 19 ያ 19ን መጨረሻ ለከዛ 20 ነው ምን ጀምረው ያ 19 መጨረሻ በጣም በጣም ደስ የሚለው ምንም እንኳን አውሬው አውሬው ማለት ሰው ነው በዲያብሎስ የሚሰራ ሰው አውሬው ማለት ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲደም ሐሰተኛው ነብይ ማንን አሰባሰቡ ያ ዓለም መንግስታትን በሙሉ አሰባስበው አርማ ጌዲየን ወደ ሚባለው ጦርነት አስከትተው መጡ ማንን ለመውጋት ኢየሱስን ለመውጋት 
የማይሞከር ነገር የለም ሞከሩ ማለት ነው ከዛስ ከዚህ በኋላ ይላል 19 19 አውሬው የምድር ነገስታትንና ሰራዊታቸው በፈረሱ ላይ ከተቀመጠውና ከሰራዊቱ ጋር ለመዋጋት ተሰብስበው አየሁ በነሱ they were ready to fight ሊዋጉ ዘጋጅተዋል ነገር ግን አውሬው ተያዘ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው አውሬው ተያዘ ያ በራይ 13 ላይ ዓለም ይሸብር የነበረው ዓለም ይከተለው የነበረው አውሬው ሰው ነው ብያቸው አለው አሰተኛው ክርስቶስ በራይ ምራፍ 6 ላይ ጀምሮ መንግስቱን አዘጋጅቶ የመጣው አውሬው ተያዘ አብሮት ደሞ ያለው አሰተኛው ነብይ ተያዘ ሁለት አሰተኛው ክርስቶስ አጥመር ባለው ክርስቶስ ብዙዎች ይከተሉት የነበረውና አሰተኛው ነብይ ተያዙ ይላል ተይዞ ምን ሆኖ ይላል በእነኚህ ምልክቶች ደግሞ አብረው ያውሬውን ምልክት ያደረጉት ደግሞ ያሳታቸው ዛላ ያሉ ከዛስ አውሬውና አሰተኛው ክርስቶስና አሰተኛው ነብይ በሰዓት ሰዓቱ ወደ ማይጠፋው በዲን ወደ ሚቃጠለው የሰዓት ባህር ተጣሉ ይላል ወደ ሰዓት ባህር ወደ ማይጠፋ ለዘላለም ወደ ማይጠፋ የሰዓት ባህር ተጣሉ ይሄ ጋህነ በሰዓት ነው ተጣሉ በጣም ይገርመው ከዚህ በፊት ወደዚህ ተጣሉ ዶክተር ኦኬ ድምጽ እየተቆራረጠ ነው እየሰማኝ ከሆነ እሺ ዶክተር ድምጽ እየተቆራረጠ ነው ቫይብሬት ያደረገ ነው ወይ ተመልሶ ወተገባ እየሰማኝ ከሆነ እሺ ተመልሶ ይገባል ዶክተር ኦኬ ወንድሜ አድማስ ወልደ ወንጋሮ ነው ወንጋሮ ብለ የምትጽፍልኝ ኮመንት አይቻውallow ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሎ መጣሎ ብሎ 2000 አመት ከቆየ ዋሽተናል ማለት አይቻልም ወይ እንዴ ብለ ጽፋል እሱ አይዋሽም ይመጣል ላይ ዘገይም ለኔና ላንተ ነው ዘመንና አመታት በአመታት ውስጥ ይተቆጠረ ሺህ አመት ያስቆጠረ ወንጅ በሱ ዘንድ ሺህ አመት እንዳንድ ቀን ነች ዓለም ሁሉ ይድን ዘን ስለፈለገ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘግይቷል ሰው ሁሉ ይድን ዘን ስለሚፈልግ እሱ የሚዋሽ አምላክ አይደለም እንደ ሰው አይደለም ቃሉ ሚላወጣ አምላክ አይደለም ስለዚህ እንደዛ ደፍረም እናገር አንችልም ዋሽተናል ብለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርክ የዶክተር ላስገባው
هلو اهون غاب تعال يسمر اه ملكام بتاعي يقرتا انجدي نتورك يونال كتقارط اهونم ليت مي نو ما يسماك هنا تبارك الله انجدي مراف 19 جيتا يسوع كريستوس بنج فرس لاي تچنو متا اوريوننا حاستهنيا نبيين هلتون يازاچونا ود جهنم بسات علاچو باچر قال هينو زرزرو گن سفي نو ود اوالام دمو ود اديس كيدان ود بلو كيدان ود سلاي يو مصحفت ميميوسدن نو هي مثالي ولدو ود هلتهنيا تسلون قيمرا فلت انديت باستنفاسو يميا طفا ود ميلو هلتهنيا تسلون قيمرا فلت لاي ماتيوس 24 لاي ماركوس 13 لاي دانييل لاي بتام بزو بوتان ميوسدن مراف 19 براسو سفي نو گن كاون اندا درگنو مندنو overview ነው የሰጠን ያለ ነው አንድ አንድ chapter በበቀን ያያየን ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ደግሞ ታላቅ ዋናው ግን ደስ የሚለውና እጅግ የሚያስደስተው ክፍል ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ መጣ መጣልን ማለት ነው አብራውት ደግሞ በላክቱ ቅዱሳኑ ደግሞ አብራውትኛ ደግሞ አብረ ነው መጣን ማለት ነው አሜን ይሄ ነው ሰባቱ አመት የሰባቱ አመት ፍጻሜ እየሆነ ነው አሁን مت اتملس يا سباتو عمت يمچرشا قن لاي متانا منا درغه يمچرشاوچو قنات بلو متانا تيازو كزا بمدر لاي يالوت اندمو بزوچو اند كافو استنفاس بميوطاو قال اندموتو انا يالن زاري زاري ايه بمراف تكففل انجي مراف 20 كمراف 19 يقتله نو مراف 20 كمراف 19 كزاون يقتله نو مراف 20 انببل نو من جمرو زاري مراف 20 كقطر 1 يطلقون مكفچا نا تلك سنسلت بجو يا زملا كسماء سيوردا يو ارسوم يطنتون اباب زندون معناتن دابيلوسن ويم شيطانن يزو شامت اثرو شي حامتو سكي فصم درس كنجد يودي حزبوچين اندا ياسيت ود طلقو طالو زغاو برسوم لاي محاتم ادرغبت كزي بوحالا لطيقت كيزي لي فتا يگباوال قتلوم زوفانوچين ايو بزوفانوچم لاي لمفرد سلطان يتسطاچو سوچ تقمطو نبر دغوم سلا يسوس مسكرنا سلا اغزابير قال يتسيفوتن سوچ نفسوچ ايو انرسو لاوريو ويم لرسو مسل السجدو بغمباراچو ويم بجاچو لاي ياوريون ملكت التقبلو انرسو كمو تنستو ككريستوس غار شامت نغزو يقروت موتان كن شامت سكي فصن درس كموت التنسو يي هي مجمرياو تنساي نو بمجمرياو تنساي يتكافاي يميونو بصواننا قدوسان ناچو كولتنياو موت بنرسو لاي سلطان يلو نغر كن يغزابيرنا يكريستوس كهانات يونالو كرسوم غار شامت ينغسالو شو عمت سيفصم شيطان كسراتو يفتال باراتو يمدر مازنات يالوتن حزبوچ گوگلنا ما گوگل ياساته لطورنت ياسلفاچو يوطال قطراچو ببهار دارچا اندالا شوانو انرسوم انرسوم ود مدر هولو وتو يقدسان سفرنا يتوددچون كتما كببو نگر گن اسات كسما يوردا بلاچاچو ياساتاچو دابيلوسم اوريو نا حاستهنيا نبي يودالو بوت ود ساتونا ود دينو بهار تطالا النرسوم قلنا ليت كزلالم كزلالم يسقى يالو كزي بوالا تعلق نج زفاننا برسوم لا يتقمطون ايو مدرنا سماي كفيتو ششو سفرام التغنيلاچو موتانم تعلقوچنا تناناشوچ بزفانو فيت قوماو ايو مصحف تكفته مصحفتم تكفتو ليلا مصحف ارسوم يهيوت مصحف تكفته موتانم يمس بمصحف تصفو بتغنيو مسرت مندسراچو متن تفرادباچو بهارن بوستو ينبروتن موتان سطه موتنا سيولن بنرسو است ينبروتن موتان سطو ياندانندوم مندسراو متن تفرادبت كزيام بوحالا موتنا سيول ودسات بهار تطالو يساتو بهار ولتنياو موتنو سمو بهيوت مصحف تصفو يالتغنيو هولو ودسات بهار تطالا يسوع كريستوس ጌታ ነው እንግዲህ በዚህ በዚህ ክፍል ላይ ሲጀምር እንደምናየው 
ራስሁን የሽሃመቱ መንግስት ወይም ደግሞ ዘ ሚሌኒየም የሽሃመቱ መንግስት አንድ ሻመት ደግሞ ሚሌኒየም ይባላል ለምሳሌ ሚሌኒየም ስናከብር ከዚህ በፊት 2000 አመት ላይ ሲከበረ ታስተውሳላችሁ ሚሌኒየም ማለት አንድ ሻመት ነው ስለዚህ ይሄ ኪንግ ደም ይባላል የሚሊኒየሙ መንግስት ይባላል ወይ ደግሞ የክርስቶስ መንግስት ይባላል ስለዚህ ዋናው ሐሳቡ ይሄ ነው በውስጡ ደግሞ ትልቁ ደግሞ ሁለተኛው ቁልፍ ሐሳብ በዚህ ክፍል ላይ ዳቪሎስ አውሬው እንዳልሳሳት ደጋሞ ነው የሚናገረው ዳቪሎስ ለጣላ ሰረዝ ወይም ማለት ነው አውሬው የጥንቱ እባብ ዘንዶ በሌላ ደግሞ አነጋገር አዳምና ህዋንን ከመጀመሪያ ያሳተው ያ በዘፍጥረት 3 ላይ ያለው የተጣለው እርሱ እንደሚያዝ ነው ሁለተኛው በጣም ሰፊ ሰፊ ሐሳብ ነው ያለው ሌላው እንግዲህ የሰይጣን የመጨረሻው እጥ አለ በዚህ ክፍል ላይ የሃጢያተኞች የመጨረሻ አጣፋን ታለ በዚህ ክፍል ላይ የቅዱሳን አጣፋን ታለ በዚህ ክፍል ላይ ከሁሉ በላይ ግን ማንም የማይቃወመው የኢየሱ ዓለም የማኖር ይችላል የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ይመሰረታል አሜን የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ይመሰረታል በአንድ ምራፍ ላይ በርግጥ በጣም ብዙ አጣቃሽ ምራፎች በብሉይ ኪዳን አሉ በአዲስ ኪዳንም አሉ ግን በዚህ በአዲስ በአዲስ በዚህ ክፍል ላይ ግን በራይ ምራፍ 20 ላይ የሺሃ መንግስት አመቱ መንግስት ይመሰረታል እንዴት በአጭር ምራፍ እንዳትሉ ምክንያቱም ስለ ፍጥረት ሲናገር በዘፍጥረት አንድ ላይ ነው አይደል በመጀመሪያው ቀን በሁለተኛው ቀን በስድስተኛው ቀን ይያለ በሰባት ቀን ፍጥረትን ፈጥሮ ጨረሰ ብሎ በአንድ ምራፍ ቀጥሎ በመራፍ ሁለት ይያለ ይነገረልና በተለያየ ክፍል ላይ እናገኛለን ግን እንደዛ ነው አጭር ነው ግን ይሄ የሺህ አመቱ መንግስት ብላችሁ ልትይዙት ይችላልላችሁ በዚህ ውስጥ እያንዳንዱ አማይ እያንዳንዱ አማይ እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያሉ የርሱ ምርጦቹ ይሳተፋሉ በዚህ ኪንግደም በዚህ መንግስት ማለት ነው በእምነት በልባችን ያለው አሁን በቤተክርስቲያን ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት በሚታይ ነገር በሚ በሚመች ነገር ለተ የተሻለ ቃል ለማግኘት ያ ዩቶፒያ ይሉታል በቃ ዩቶፒያ ማለት ኢትዮጵያ ሳይሆን ዩቶፒያ ማለት በቃ ፐርፌክት የሆነ መንግስት ፍጹም የሆነ መንግስት ተቀናቃኝ የሌለበት መንግስት የሚመሰረትበት መጽሐፍ ነው ይሄ ይሄ ክፍል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ቃል ኪዳን ለእስራኤል የሚፈጽምበት ክፍል ነው እስከዚህ በፊት ያለው በተለይ ከሰባቱ አመት በፊት በቤተክርስቲያን ዘመን ዘ ቸርች ኤጅ የምንለው የቤተክርስቲያን ዘመን በመንለው የእስራኤል ሙላት አይደለም የቤተክርስቲያን ሙላት ነው ያ አዛብ ሙላት ነው በርግጥ ትሩፋን የሆኑ ትንሽ የሆኑ የእስራኤል እስራኤላውያን አይሁዶች እንደዳኑ በ ሮሜ 9 10 11 ላይ እናያለን ግን በሮሜ 9 10 እና 11 ላይ በነዛ ምራፎች ላይ እሱ የነሱ ደግሞ ሙላት ይመጣል ይላል ይሄ ሙላት የሚመጣው ከመከራ በኋላ ነው በመከራ አልፎ የያቆብ መከራ አልፎ አሁን ኪንግ ደሙ መንግስቱ ጀመረ ይሄኛው መንግስት ምን እንደሆነ ነው ዛሬ የምናየው ግን መንግስቱ ይጀምር ዘንድ መታሰር ያለበት አውሬ መታሰር ያለበት ከመንገድ ላይ መወገድ ያለበት ሰ ይሄ ሰይጣን ዳቪሎስ አለ ስለዚህ ይሄን ክፍል ሰይጣን አይወደው ስንል በመክንያት ነው የመጨረሻ ጣፋንታው በዚህ ክፍል ላይ ያለው ዛሬ በቤተክርስቲያንና በአካባቢው በአለም ላይ የሚያስተው ማን ነው ስትሉ ዳቪሎስ ነው ሰዎች እንዲተራረዱ እንዲገዳደሉ የሚያደርገው ዳቪሎስ ነው ክፋትን የሚናገረው ከውስጥ አውጥቶ በሰዎች ላይ ክፋት የሚያሳደረው ክፉ ነገር የሚያደርገው ሰዎች ወደ ጦርነት እንዲሄዱ የሚያደርገው ዳቪሎስ ነው የክፋት ሁሉ ምንጭ ዳቪሎስ ነው ጌታ ኢየሱስ ተናግሯል የክፋት ሁሉ ምንጭ የሆነው ይያዛል ግን አያያዙንም ነው 
የታ ኢየሱስ መጥቷል አሁን የጥልቁን መከፈቻና ትልቁን ሰንሰለት በእጁ የያዘ መላእክ ነው የላከው ጌታ አዝ ላይ መላእክ ነው የመጣው መላእኩ ምንድነው የያዘው የጥልቁን መከፈቻ ትልቅ ሰንሰለት በእኛ ቋንቋ ለምሳሌ እግር ብረት ይባላል እግር የሚታሰርበት ወይ እጅ የሚታሰርበት እንደዛ እንደ ማለት ነው ግን ሰይጣን ደግሞ መንፈስ ነው ብረት የምናየው ብረት ወይ ደግሞ ዘለበት ያለው ለማለሰው መታሰሩ ባይንድ መደረው በቃል ነው የሚታሰረው ወደ ጥልቁ ነው የሚጣለው ግን በርግጥ ደግሞ በመንፈሳዊው ዓለም ጦርነትም እንዳለ ደግሞ እና ያለ ለምሳሌ በራይ ምራፍ 12 በራይ ምራፍ 12 ላይ ሚካኤልና መላእክቱ ከዳቪዶስ ጋር እንደተዋጉ ነገር ግን ዳቪዶስ እንደተሸነፈ ወደ ምድር እንደተጣለ አይተናል ስለዚህ እንደዛም አይነት መገለጫም አላቸው ግን ዞሮ ዞሮ ቦታ ደሞ አላቸው ሰይጣን መንፈስ ነው ስንል ዝም ብሎ ባየር ላይ ያለ የሆነ ነገር አይደለም ማይጨበጥ ነገር ማለት ያይደለም መንፈስ ነው ስን መንፈሳዊ ነገር ነው ያለው አካል ነው ያለው መንፈሳዊ አሰራር ነው ያለው ለማለት ነው ግን ቦታ አለው ፐርሰን ነው ሰይጣን ዝም ብሎ ሐሳብ ብቻ አይደለም እኔና እናንተ ስብእና እንዳለ ፕላን ማድረግ ማቀድ መራመድ መሄድ ማድረግ እንደምንችለው እርሱ ደግሞ ማሰብ ክፋቱን ማይያደርግበት ነው ተነጥነበት አሰራር ስትራቴጂ ስኪም ዘዴ ያለው ይሄን በተለያየ ክፍል ላይ አይተናል ለምሳሌ ኤፌሶን 6ን ስታዩ የዳቪዶስ አሰራርን እናያለን ወለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 10 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን የመጣው መጀመሪያ ላይ ባንደኛ ዮሐንስ ምራፍ ሶስት ላይ ሲናገር የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ነው የሚለው ስራውን አፍርሶታል በመስቀል ላይ የዲያብሎስን ስራ አፍርሶታል የዲያብሎስ ስራ በቤተክርስቲያን ላይ በእናንተና በእኔ ላይ ፈርሷል ግን በዙሪያችን ይዞራል እኛ ስልጣን አለን በዲያብሎስ ላይ ግን ዲያብሎስ ግን እኛ ስልጣንም ቢኖርን ዲያብሎስ ግን አሁንም ይሄ ቀን ራይ 20 ላይ ያለው ስኪመጣ ድረስ በዙሪያቹ ይዞራል ይላል ምን ምን ብሎ የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚዞር አንበሳ ነገር ግን እናንተ ግን በእምነት ጸንታችሁ ተቃውሞት ዳቪዶስ ከመጀመሪያው ጦርነቱ ከኛ ጋር ብቻ አይደለም ከሰው ጋር አይደለም ከጌታ ጋር ነው ጦርነቱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው እግዚአብሔር ሆነ አለው ብሎ ነው የተጣለው አሁን ግን በዚህ ክፍል ላይ የጥልቁን መክፈቻና ትልቅ ሰንሰለት በእጁ ያዘ መላክ ሲወርድ አየው ይላል ራይ አጻጻፉ ከዚህ በፊት እንደተነጋገረ ነው አኮ ክሊፕቲክ ሊትሬቸር የሚባለው ይሄ የራይ አጻጻፍ ምንድነው ስዕላዊ ነው ከዛ የተነሳ አየው ይላል ያሳየዋል መላክ አየ ከሰማይ ሲወርድ ይሄ መላክ ስልጣን አለ ያለው መላክ ነው በእጁ ሰንሰለት ይዟል ተልኮ ነው የመጣው ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ከዛስ እርሱ የጥንቱን እባብ የጥንቱን እባብ እባብ ነው የተባለው በዘፍጥረት 3 ላይ ዘንዶን ራይ ምራፍ 12 ላይ ዘንዶ ተብሏል ማለት ዳቪዶስን ወይም ሰይጣንን ለምን ይመስላችኋል አራት ስም እዚህ ጋር የተጠቀሰው እንዳነሳሳት ነው በትክክል እንደናውቆ ነው ማን እንደሚታሰር እዚ ቦታ ላይ አሻሚ አይደለም እዚ ላይ የሚታሰረው ሐሰተኛው ክርስቶስ አይደለም እዚ ላይ የሚታሰረው ሐሰተኛው ክርስቶስ ምራፍ 19 ላይ ተይዞ ወደ ጋሃነ መሳት ገብቷል ይሄ እንዳነሳሳት ማንም ሰው በማያሻ ማቋንቋ አንድ ነገር ስናገሩ ማለቴ እንደዚህ ማለትም ማለትም እባብ የጥንቱ እባብ አለው ጥንቱ የመጀመሪያው ለማለት ያ ዘንዶ ዋናው ማለት ነው መሪው ማለት ነው በስሩ በጣም ብዙ አሉ በነገራችን ላይ ብዙ ነው ይዘው ወረደው በራይ ምራፍ 12 ላይ እንደምናየው ስለዚህ ዛሬ ይሄን ክፍል ስናነበውና ይሄን ክፍል ስናይ ምንም አሻሚ አይደለም ለናችሁ ነው ይሄ ዳቪዶስ ሰይጣን አሳቹ 
ብዙዎቹን ያስተ የነበሩ ብዙዎቹን የክፋት ሁሉ ምንጭ የነበረው ይሄ ሁሉ መተላለቅ ይሄ ሁሉ በአለም ላይ የነበረው ደም መፋሰስ በእሱ ምክንያት ነው የሆነው ሰው በርቀት ተባብሮታል ግን እሱ ነው ያሳታቸው ከሳሽ ነው ደሞ የኢየሱስ ከሳሽ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ከሳሽ ከሳሽ ነው ከሳሽ ነው ራሱ ዳቪዶስ ራሱ ከሳሽ ነው ውሸታም ነው የውሸት አባት ተብሏል በዮሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ ዳቪዶስ ውሸትን ከውስጡ አፍልቆ ይናገራል ይላል ውሸት ነው ራሱ ውስጡ ከውስጡ ነው ብቶ ይናገራል ከውስጡ አውጥቶ ነው የሚናገረው ይላል ከሌላ ምንጭ አይቀዳው ሰው ደግሞ ከማን ይቀዳል ከዳቪዶስ ይቀዳል ይሄ ጋሃ ደመሳት የተዘጋጀው ለሱ ነውና ብዙዎችን እሱ ደግሞ ለማሳት ወደ እሱ ይዞ ለመሄድ ነው ይሄን ሁሉ የሚያደርገው ያ ብቻ ሳይሆን ስለተጣለ በተሰጠው ጊዜ ለማሳት ለክፋት ነው ይሄን ሁሉ ያደረገው ቀን መጣ ነው ብላችሁ ቀኑ መጣ ቀኑ ደረሰ እኛ ከራይ ምራፋያ በየቀኑ ለምናገሩ የሚገባ ቃል ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ሰይጣን ለምቃወም አንዳንድ ጊዜ በተለይ ፈተና ሲበዛባችሁ መጀመሪያ ራይ 20 ላይ ሄዳችሁ ራይ 20 ላይ ያንተ ቦታ ይሄ ነው ወሉት ትታሰራለህ የኔ ደግሞ ተስፋ ከጌታ ጋር በሽዋ በሽው አመት መንግስት መንገስና ከዛ በኋላ ደግሞ ለዘላለም ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መሆን ነው በሉት አሜን ይሄ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው እኔ በራሴ ሌሎችም ተላላቅ የሚባሉ አባቶች ቅዱሳን ሲናገሩ የሰማውት ነው ብነግራቹ ራይ ምራፍ 20 ቁልፍ ቃል ነው አሜን ይሄ ነው ደስቲኒ ይሄ ነው መጨረሻ የኛ ደግሞ መጨረሻ አለ አሜን ከዛ በኋላ ካጠገባችሁ ታረቁታላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ይሄን ያደረገው ማን ነው ኢየሱስ የሺህ አመቱን መንግስት ለመመስረት መጣ ማለት ነው ይሄ የሆነው መላእኩ በኢየሱስ ታዞ ነው ይሄ የሆነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ምን ደረገርኳችሁ ባጭሩ የጊዜ ስለቱ ምንድነው ሲባል ሽሃመት ለምንድነው እዚህ ጋር ያለው ሽሃመት አሰራው ይላል ይሄ መሲያኒክ ኪንግደም የመሲሁ መንግስት የክርስቶስ መንግስት ተብሏል ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ተብሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ የተሰጠው መንግስት ነው በመድር ላይ በሰማይ ማ ለዘላለም ንጉስ ነው እሱ ሰማይም ቢሆን ሄቨንም ቢሆን የእግዚአብሔር መንግስት ይባላል በማቴዎስ 7 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት እንላለን ይሄኛው ግን ስፔሲፊክ ውስን የሆነ ላንድሺ አመት ነው አንዳንዶች አንድሺ አመት ሚለው አይ ይሄ እኮ አቆጣጣር ነው ሚለው አሉ ግን አንድሺ አመት ሚለው አንድሺ አመት ማለት ነው አንድሺ ምክንያቱም በዚህ በራይ መጽሐፍ ላይ ሌሎች ቁጥሮች ለምሳሌ በራይ ምራፍ 7 ላይ ስለ 144 ሺህ ሲናገር ስለ 7ቱ ስለ 7ቱ አያተ ክርስቲያን ሲናገር ቁጥሩ ቁጥር ነው በቃ 7 ካለ 7 ነው 10 ካለ 12 ካለ 12 ናቸው አንድሺ ሚለው አንድሺ ነው ሌላቱ ነው እኛም እስካሁን እየተረጎም ነው የመጣነው መጽሐፍ ቅዱስን እየተናገረ የመጣነው እንደተጻፈው ስለሆነ አንድሺ ሚለው አንድሺ ነው የምትሉት አንዳንድ ሰዎች ይሄን አይ በጌታ ዘንድ እኮ አንድ ሻመት እንዳልቀን ነው የሚሉ አሉ። ያ የተባለው ጌታ ከጊዜ ቁጥር ውጭ ነው ለማለት ነው። በቦታና በጊዜ አይወሰንም ለማለት ነው። ወሉተኛ ጴጥሮስ ላይ ጴጥሮስ የተናገረው። ከዛ ውጭ ግን ቀናቱ ቀናት ናቸው። በቁጥር ነው በምድር ቁጥር ነው ይሄን ይናገረው። ስለ ምድር ቁጥር ነው ምን እናገረው? ስለዚህ የቤተክርስቲያን የሕግ ዘመን ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ የቤተክርስቲያን ዘመን ይባላል። ከዛ በኋላ የቤተክርስቲያን ስትነጠቅ ደግሞ ሰባት አመት አለ ከሰባቱ አመት በኋላ አንድ ሺህ አመት አለ ከአንድ ሺህ አመት በኋላ ደግሞ ራይ ምራፍ 21 ላይ ምናየው የዘላለም መንግስት ደግሞ አለ ይሄ ነው ስለዚህ አንድ ሺህ አመት የሚባለው የተወሰነ 999 አመት አንድ ሺህ አመት የሚባል ነው አንድ ሺህ እንደሆነ 
በዚህ ክፍል ላይ እና ያያለን ዳሚዶስ የታሰረው ምለስንት ነው ላንድ ሺ አመት ነው ራይ ምራፍ 12 ላይ ዳሚዶስ ሲናገረው ስሙን ዳሚዶስ እና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ ብሎታል ታላቁ ዘንዶ የቀደመው እባብ ተጣለ ይላል ስለዚህ ይደግሙ አለ ይሄ ምን ለማለት እንደተፈለገ እዚህ ላይ ለማየት ከፈለግን ማለት ነው ጥቅሶቹ ለመስጠት አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 5 ላይ ዳሚዶስ የሚውጠው ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳም ይላል ሮሜ 16 ሁለት ላይ የሰላም አምላክ ሰይጣንን ከግራችሁ በታች ፈጥኖ ይከተከታዋል ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ላይ ነገር ግን እባብ በተንኩሉ ህዋንን እንዳሳታት ይላል እባብ ይለዋል ዮሐንስ 8:44 ላይ ቅድም ያልኩት ለቃሉ ጥቅሱ ለመስጠት ነው ዮሐንስ 8:44 ላይ እናንተ ካባታችሁ ከዳቪዶስ ናችሁ ይላቸዋል ሰው ወይ የክርስቶስ ነው ወይ የዳቪዶስ ነው ማከለኛ ሌላ የለም አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 5 19 ላይ ዓለም በሙሉ በክፉ እንደተያዘናው ቃል ይላል በክፉ ሚለው ዳቪዶስ ነው ዳቪዶስ ብዙ ጊዜ የለሁም የሚባለም አይነት ጌም አለው የለም ሊያሰኝ የሚሞክራል ካለም ደግሞ አንኖሩ ደግሞ ካወቃችሁ ያስፈራ የለሁም የሚለው በጣም አደገኛ ነው አለ ይሄው ይያዛል ይሄው ጠላት ነው ስሙም ጠላት ነው የዚህ ዓለም ገዢም ተብሏል የኛ ጠላት ነው የክርስቲያኖች ጠላት ነው ሁሉ ጊዜ ጠላት ነው በጠላትነት ተፈርጆአል ኦሬዲ አዲስ ነገር አይደለም ራሱን እንደብርሃን መላክ ሊቀይር ይችላል ግን ክርስቲያን ግን ሊሸወድ ሊታለል ዲሲቭ ሊሆን አይገባም እንዳትታለሉ ነው ቢለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሲናገር በሉቃስ 10 18 ላይ ሰይጣን ሲወረወር አየው ይላል አይደለ አያቱት ስለዚህ ፐርሰን እንደሆነ ፐርሰን ስለሆነ ሰው ማለት ሳይሆን ስለ እና ያለው አይደንቲቲ ያለው እንደሆነ ለማሳየት ነው ምንድነው ስንል ደግሞ በ ከመጀመሪያው ጀምሮ በተለይ ከዘፍጥረት 3 ጀምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተለያየ ቦታ ሰይጣን የሌለበት ክፍል ለማግኔት ይቸግራቸዋል በክፋፍ ዮሴፍን ወንድሞቹ ወደ ግብጽ እንድሽጡት ያደረገ እሱ ነው እስራኤላውያን እንዲማረኩ የሚያርግ ሲማረኩ በዛ መከራ ያደረሰባቸው መሲሁ እንዳይወለድ ኢየሱስ እንዳይወለድ ብዙ ጥረት ያደረገ እሱ ነው ከዚህ በፊት አይተናው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኮንስታንት የሆነ ማያቋርጥ ምን አለ ፍትግ ያለ ጦርነት አለ በክርስቲያኖችና በሱ መካከለ ብዙዎች ሁሉ እንዲገደሉ አድርጓል ለማሳት ያልሞከረው ነገር የለም ስለዚህ ጉም አይደለም ደመና አይደለም real person ነው ልላችሁ ነው adversary ጣላት ተነው ስሙ ራሱ ሰይጣን ማለት ጣላት ማለት ነው ሰይጣን adversary ማለት ነው ይሄን አውቀሮ ነው ምን ይሄ ይሄ ነው በዚህ ክፍል ላይ የተያዘው ሽያመት አሰረው ይላል እንግዲህ እንዴት እንደሚያስት በእያንዳንዱ ክፍል ላይ አንድ ምንጭ ዘፍ ፍጥረት ሶስቱን ስታዩ እባብ እንዴት አርጎ ህዋን እንዳሰተት እና ያለ ሌባው ዮሐንስ 10 10 ላይ ሊሰርቅና ሊያርግ ሊያጠፋ ምን ይችላል ሌላ አይመጣም ይላል ይሄ ሌባ የተባለው ሲያርድ የነበረው ሲያጠፋ የነበረው በራይ ምራፍ 20 ከቁጥር 1 ላይ ተያዘ ታሰረ ሺህ አመት ታሰረ አሁንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሉቃ 4 ላይ በበራሃ ጌታ ኢየሱስን የፈተነው ስገድልኝ እስከ ማለትም የደረሰው ሰይጣን ነው ይህ ሰይጣን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ራሱ ወደ በዚህ ወደ አንድ ሻ አንድ ሻ ይታሰራል ከዛ በኋላም የሚሆነው ደግሞ አብረን እና ያለ ዳቪዶስ ዳቪዶስ ወይም ሰይጣን ሻመት ታሰረ ሺህ ዓመት ሲፈጽ እስኪፈጽን ድረስ ከእንግዲህ ወዲ ህዝቦችን እንዳያስት ወደ ጥልቁጣ አለው ይላል ህዝብ የሚያስተው ዛሬ እሱ ነው ማለት ነው ኔሽን ሲላዋል ይሄ ህዝቦችን ማለት መንግስታትን የሚያስተው እሱ ነው ያለ መንግስታት የተባሉትን 
ከዚህ በፊት አየናቸውን ከግብጽ አሶሪያ የ የናቦከረነ ጾሩን ሚዶ ሚዶ ፋርስን የነዛ ሰባቱን የሚያስተው መንግስታቱን የሚያስተው ማለት ነው እርሱ ነው መንግስታትን እንዳያስት ማለት በዚህ ሰዓት ግን በአንድ ሰው አመት ጊዜ እሱ እንዳያስት ማተም አድርጎ ይላል ማተም እንግዲህ እሄ እግዚአብሔር ቅዱሳኑ ማተም ያደርግ ያደርግባቸው የኔናቹ ብሎ ነው የኔናቹ ብሎ ነው የሚያደርግባቸው አይደለም ይሄኛው ደግም ዳቪሎስ ሰይጣን የተባለው ግን የተለየ ምልክት አድርጎ ምን ያደርገዋል ማተም አድርጎ በመላኩ አማካኝነት ዘጋው ታሰረ ማለት ነው በዚህ ክፍል ላይ አስቀድሞ ስለተጻፈነው እንጂ በራይ ምራፍ 15 ላይ በተለየ ክፍል ደስ ይበላችሁ ይላል አለ በራይ ምራፍ 15 ላይ ለምሳሌ እንደዚህ ይላል ሁሉን ቻይ ጌታ አምላኮ ይላል ስለዚህ ስለ መንግስቱ ሲናገር ስራ ታላቅና አስደናቂ ነው መንገድ ጻድቅና ውረት ነው ጌታው ያንተን የማይፈራ ስምህን የማያ ክብር ማን ነው በዚህ ጊዜ በሚሊኔሙ ጊዜ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የማይፈራ የማያ ክብር ማን ነው ህዝቦች ሁሉ ይመጣሉ በፊት ይሰግዳሉ ይላል አሁን እንደዚህ ሆኖ አናይኛ በዚህ ዘመን ይሄ ግን የሚሆንበት ዘመን አለ ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ያአላ ያለ መንግስት የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ሆነች የሚለው ያየነው ከዚህ በፊት እነኚህ ሁሉ የሆኑት በዚህ በባንድሹ አመት ነው በዚህ ሰዎች ዳንዮስ ነው ያሳተኝ የሚል ምክንያት ማቅረብ አይችልም በዚህኛው ክፍል ላይ በነገራችን ላይ እሄ የአንድሽ አመት መንግስት በቁጥር አንድሽ አይባል እንጂ የክርስቶስ መንግስት እስራኤላውያን የሚጠብቁት አይሁድ የሚጠብቁት መንግስት ነው ለዚህም ነው ጌታን መጀመሪያ ያልተቀበሉት በመድር ላይ ነው ነፍሶ የፈነጉት በኢየሩሳሌም ላይ ነፍሶ በጽዮን ላይ ነፍሶ ከጣላቶቻቸው እንዲበጃቸው እና ሱብቻ እንዲመለክ ነው የፈነጉት እንዲህ ያልሆነ አልቀበለነው አባባላቸው ታላልፍ በርግጥ ግን ምንድነው የሆነው ሲመጣ በዚህኛው መንግስት ላይ አሁን የሚሆነው የመጀመሪያው የሚሆነው ያ ሁሉ ተስፋ በ ነቢያት መጽሐፍት ላይ የተጻፈው ተስፋ ይሆናል ይሄ ክፍል ይሄን ክፍል በታወጡት ይሄን ክፍል ባነረዳው ማለት ነው በዛ መልኩ እስራኤላውያን እስካሁን የተገባላቸው ተስፋ ገና አልተደረገም አልተደረገም ስለዚህ የሚደረገው በዚህ ጊዜ እንደሆነ ነው ለምሳሌ ህዝቂር 36 ላይ እኔ ራሴ ስለ ቅዱስ ስም የስል ራራላችሁ አለው ይላል ህዝቂር 36 21 ህዝቂር 37 ላይ የሚናገረው ይሄ ስለደረቁ አጥንቶች የሚናገረው ስለ እስራኤል ነው ዛላይ በርቀትኛንም ይመለከታል ግን የደረቁ አጥንቶች ትንቢተናገርባቸው ከዛስ ህዝቂር 37 22 ላይ በምድር ላይ በእስራኤል ተራሮች ላይ አንድ ህዝብ አደርጋቸው አለው ይላል አንድ ንጉስም በሁላቸው ላይ ይነክሳል ይላል ይሄ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዳዊት ባሪያዊ ዳዊት ንጉስ ይሆናቸው ይላል ዳዊት ሞቷል ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ከህዝቄል 40 እንግዲህ ህዝቄል 36 37 የሚናገረው ከ40 እስከ መጨረሻው የሚናገረው ስለሚመጣው ስለዚህ ስለ አንድ ሹ አመት ኪንግደም ነው ሌሎችም ጥቅሶች አሉ ምናያቸው
በነገራችን ላይ ሰይጣን በሁለተኛ ጴጥሮስ መጽሐፍ 2 አራት ላይ እግዚአብሔር ኃጢያት እንዳደረጉ መላእክት ሳይራራላቸው ወደ ጋህነም ጥሎ በጨለማ ጉድጓድ ለፍድ ሊጠበቁ አሳልፎ ከሰጣቸው ይልቃል አለ የሚጣሉ መሆናቸው በአጭሩ መልክት ደግሞ በይሁዳ መልክት ቁጥር 6 ላይ መኖሪያቸውንም የተውቱን እንጂ ራሳቸውን አለቅነት ያልጠበቁትን መላእክት በዘላለም ስራት ከጨለማ በታች እስከታላቁ ቀን ድረስ የሚልም ጥቅሶቹ እንድታዩአቸው ነው ከዛ ይሄ የ አንድ ሹ አመት የሚለው ምን ማለት እንደሆነ አለፍ አለፍ ያያልን እና ያያልን አንደኛ ዶክተር የሺ አመት ላይ እዚሁ ላይ አንድ በደም ተናግረን እንድታልፍበት በዛው ሐሳብ እንድትናገሩ ብዬ ነው በሺ አመት መንግስት ላይ አህዛቦች ይኖራሉ ወይስ ያመኑት ቤተሰብቻናቸው ወይ ብዙ ጊዜ ይሄ ይሄ ነገር ይነሳልና ይሄን እንትንሽ ብታብራራለን የሺ አመት ጊዜ አህዱ ኢራኑ ሰዎች ብቻ ናቸው ያሉት ወይስ አህዛቦች ይሳሉ ወይ በሺ አመት መንግስት ሙሉ በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ንጉስ ያደረጉ ሰዎች በኢየሩሳሌም እና አካባቢው ብቻ አይደለም በአለም ላይ ሁሉ የሚሆነው የየዳኑ ከአስቀድሞ የነበሩ ቅዱሳን በቤተክርስቲያን ዘመን የነበሩ ቅዱሳን አይሁድ ስለዚህ አሃዛብ የሚባሉት እነኚ ያመኑት አሃዛብ አሉ ያላመኑ አሃዛብ ግን አሁን ኪንግደሙ የ1000 ዓመት ሲጀምር የሉ ግን በመጨረሻ ላይ እነኚ በአካል የገቡ አሃዛብ ድነው የገቡ በአካል በአካል ማለት የሳይሞቱ የገቡ እስራኤላውያንና አሃዛብ አሉ እነሱ ያገባሉ ይወልዳሉ ከጌታ ጋር ከሰማይ የሚመጡት ግን ቅዱሳን አያገቡ አይወልዱ ስለዚህ በመድር ላይ ያሉት የሚወልዷቸው ልጆች በመጨረሻ ላይ መጣበታለው የማያምኑ ልጆች የሚወለዱበት አለ በዚሁ ክፍል ላይ ግን አሁን ግን مناወራው ባንድሹ አመት ሁለቱን አንድ ያደረገ የሚለው አይሁድን እኛን አሃዛብ ይሆን ነው እኛን ሁለቱን ነው የሚይዘው የማያምን በዚህ ሰዓት ላይ የለም ነገር ግን ከሚወ በሂደት የሚው ከሚወለዱት ውስጥ ባንድሹ አመት ምን የሚሆኑ ሰዎች አሉ ብያቸው አለው የሚወለዱና የማያምኑ ልጆች አሉ በተለይ ታሪክ በተለይ ክፍሉን سنጨርሰው አንብበን አይተን سنጨርስ እዚሁ ላይ ራይ 20 ላይ ዳሚኖስ ላጭር ጊዜ ይፈታል ይላል ፈተፈቶ የሚሰበስባቸው ማያምኑ አሉ እነሱ ቁጣቸውም ብዙ ነው ባንድሹ አመት መንግስት የሚወለዱ ናቸው እነኚህ ሰውም ለሃጢያቱ ምክንያት እንዳይሰጥ የአንዱ አንዱ ምክንያት ዳሚኖስ ታስሯል አሁን በዚህ ሰዓት ጥያቄውን ሆፕፉሊ መልሾ ይሆናል ካልመለስኩት መጣበታለሁ ያ በኋላ ወይ ጨርሰውና ስቦራ ዲስከስ ይባለብን በሺ አመት መንግስት ላይ አዛብ ማሉ እንደው ምን ነክሰው በነሱ ላይ ነው የሚልን አስተያየቱን ስለላለ ያንን ነገር ብሪፍ እና በደን ግልጽ ብናረጋው እሺ እሺ ቀጥል እሺ እንግዲህ አንድ ሺ አመት መንግስት ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው ንጉሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንድ መንግስት ነው የሚሆነው ብዙ መንግስታት አይሆኑ አንድ መንግስት የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ነው ምን ረዳው ይሄ ለመረዳት ደግሞ ይሄ ቴዎክራቲክ ሩል ይባላል ዲሞክራሲ አይደለም ማለት ነው ባጭሩ ዲሞክራሲ ማለት ሰዎች የሚመሯቸውን የሚመርጡበት አካሄድ ነው በዚህ ምድር ላይ ያለው አገዛዝ ስርዓት ማለት ነው አሁን ያለው ያ ግን ቲዮ ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው ክራሲ መንግስት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ነጭ በሁለተኛ ሳሙኤል 7 16 ላይ ቤትህና መንግስትን በፊቴ ለዘላለም ይጠነክራል ዙፋንህም ዙፋንህም ለዘላለም ይሆናል ይላል ዙፋኑ ለዘላለም ይሆናል የሚለው ያ ክፍል ወይ ደሞ ይሄ እንግዲህ ሁለተኛ ሳሙኤል 7 16 ላይ ነው ያለው ይሄን ያዙልኝ ሌሎች ክፍሎች ይሄን የሚያጠነክሩ ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለአንድ ሺህ አመት በዳዊት መስመር በዳዊት የንክስና ቦታ ላይ የሚነክሰው የሚለውን ለማሳየት ነው መዝሙር 89 ከ20 እስከ 37 ኢሳይያስ 24 23 በጣም ብዙ ናቸው ያሉት ጥቅሶች በተለይ ብሉይ ኪዳንን በተለይ ስታዩ በጣም ዳንኤል 7 
ሉቃስ ላይ ደግሞ መንግስቱ ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም የሚል መንግስት የሚል አለ ሉቃስ 1 ከ33 ከ33 ስለዚህ መንግስቱ ምንድነው ያንሽው አመት መንግስት ሰይጣን የሌለበት ሌላ ተቀናቃኝ የሌለበት ሁሉ በፍልጲስ ምራፍ 2 ላይ ያለው ያ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ የሚመሰክሩበት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ የማይመሰክሩበት ደግሞ ሲነሱ ምን እንደሚሆን መጠረሻ ላይ እና ያለን ይወለዳሉ ብያለ ግን አገዛዙ ግን ባጭሩ ቲዮክራሲ ይባላል የእግዚአብሔር አገዛዝ ሌላው በእግዚአብሔር አገዛዝ ውስጥ በክርስቶስ መንግስት ውስጥ ክርስቶስ የራሱን ቅዱሳን ማለት ነው ለራሱ ቅዱሳን የተለያየ አይነት ስራ የተለያየ አይነት ስልጣን የተለያየ አይነት ይሰጣል የሚል ነው ራይ 321 ላይ ራይ 5 10 ላይ መንግስትና ካህናት ሆናቸዋል የሚለውን ክፍል መንግስት የሚለውን ስታዩት ያንን ያመለክታል ዳንኤል 7 ከ17 እስከ 18 ለምሳሌ ስለ 12ቱን ሐዋርያት ላይ የተነጋገረ ጌታ የጥሮስ ጥያቄ ጠየቀውና በእኔ መንግስት ትገዛላችሁ ትፈርዳላችሁ ይላል አገዛዛ አለ አሰራር አለ አሁን እንደው በዝርዝር ይያንዳሉ ምን እንደሆነ ባናየው በእምነት ግን ማለት ዝም ብሎ ያንድሽው አመት መንግስት የራሱ አይነት የመንግስት አወቃቀር አለው ግን ክርስቶስ ነው ያወቀረው ክርስቶስ የክርስቶስ ጽድቅ ቅድስና ያለበት እንደሆነ ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ዩኒቨርሳል ሩል ነው ሁሉም ሁሉም ባንድ መንግስት ነው የሚተዳደረው የሚለው ነው ህዝቡ የሚለው ነው የተጠየቀው ጥያቄ ለምሳሌ ዳንኤል 12 ላይ በጣ ክፍል ተቆማለ ይለዋል ዳንኤልን በዛ በነዳንኤል ዘመን የነበሩት ቅዱሳን እንዳሉ በቤተክርስቲያን ዘመን ያሉት ቅዱሳን እንዳሉ በሰባቱ አመት ደግሞ በመከራው ጊዜ የሚያልፉ ቅዱሳን እስራኤላውያን በተለይ ደግሞ የሚጠበቁት እስራኤላውያንና ሌሎቹ አሐዛብ የሚተርፉ አሐዛብ ከሞት የሚተርፉ አሐዛብ ግን ክርስቶስን ያመኑ አሐዛብ ደግሞ ይገባሉ ስለዚህ ፖፑሌሽኑ ህዝቡ ይሄን ይመስላል ማለት ነው በዛ በፊት የነበረው ርግማን በዛ ፍጥረት የነበረው ርግማን ዛሬ ሰዎች ርግማኑ ዛሬ ተወግዷል የሚሉት ማለት ነው አንድ አንዱ በአካላዊ የሆነ ርግማን ገና አልተወገደም አልተወገደ ማለት ይሄ ቀን ይጠብቃል ለምሳሌ አካላችን የሚቀየርበት ቀን አለ ስለዚህ ያ እነኛ ቀናት ምድር ራሷ በ በምት ትኖራለች ይችላል አይደለም ሮሜ 8 ላይ እንቀጥታለን ይላል ያ መልስ የሚያገኝበት ነው ማለት ነው ይሄ አካላችን ራሱ በበሽታ በተለያየ ነገር ያን የመጣው ከርግማን በኋላ የሰው ከሰው ውድቀት በኋላ እንደሆነ በሽው ሀገር በሽው መንግስት ግን ይሄ መፍቴ መልስ እንደሚያገኝ ይነገራል ስለዚህ ይሄ ርግማን የሚለው ያ ሪቨርሲዮናል ይመለሳል ርግማኑ ምን ይሆናል ርግማናችን ይቆማል ማለት ነው ለምሳሌ በእድሚያችን አሁን በጣም ውስን ነው 60 70 80 አመት ነው ብዙ ሰው በወጣትነቱ ይሞ ይሞታል ያን ጊዜ ግን የተለያዩ ጥቅሶች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ ኢሳይያ 11 ላይ ኢሳይያ 65 ላይ እነኚ ክፍሎች የሚናገሩት ምንድነው ኢሳይያ 11 ከ6 እስከ 9 ኢሳይያ 65 20 65 25 እነኚ ህርግማኖች ፈውስ ያገኛሉ ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት በዚህ ቦታ ላይ ምጥ አለ አሁን የሴቶች ምጥ በዚህ ዘመን አለ በሽታ አለ ካንሰር አለ እነኚ ነገሮች መልስ ያገኛሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያመጣው በዚህ አንድ ሻመት መንግስት ማለት ነው ሌላው የ አስተራደሩ ከተማ ኢየሩሳሌም እንደሚሆን ከኢየሩሳሌም ህግ ይወጣል ከኢየሩሳሌም 
ነው የሚወጣው ይላል ከኢየሩሳሌም ውሃ ይፈልቅና ያ ውሃ አሁን ዴድ ሲ ወደም ይባለው ወደሙት ባህር እየገባ ለባህሩ ለሞት ለውሃ እንኳን ፎስ እንደሚሆን ይነገራል ይናገራል አሁን ይሄ ማደርገው በዚህ በራ አምራ ፋይል ላይ ያለው እንዴት ከ ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ከብሉ ኪዳን ጋር የተሳሰረ እንደሆነ ነዛ ቃል ኪዳን የተገባላቸው ህዝቦች ገና ያ ሁሉ ፉልፊልመንት ስላላገኘ ያ የሚያገኝበት ነው አንዳንዶች በዚህ ዘመን ያሉ የጌታን መምጣት ሐሳቡን አፍጥነው አሁን አድርገውታል መንግስቱን ስለዚህ ምን ይላሉ አሁን ተባርካሃል እርግማን የለም ቦት ካንሰር የለም ካንሰር ይመጣ ሲመጣ ምን ሊሆን ነው ሰው በሽታ ሲመጣ ምን ሊሆን ነው ሞት የለም ይላሉ ሞት ደሞ አሁንም አለ ስለዚህ ይሄ ቀኝ ነገሮች ሚስፕሌስ ተደርገዋል ቦታቸውን በትክክለኛ ቦታ ካስቀመጥናቸው ማስቀመጥ ያለብን ራይ ምራፍ 20 ነው በዛ ሰዓት ማለት ነው ያንዳንዱ ሰው የሚፈልገውን አይነት ቤት የሚፈልገው አይነት ኮምፎርት ምቾት አለ የምትፈልጉት አይነት ምግብ ወይ የምትፈልጉት አይነት ኑሮ ይኖራል ማለት ነው ያንዴ አሁን ግን አይደለም እስራኤላውን የተላለፉት እንደዚህ ነው ቤተክርስቲያንም ይሄን መተላለፍ የለባትም መተላለፍ ማለት ይሄ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በትክክል አለማወቅ ለማለት ነው ግን ጌታ ያን ያደርጋል እሺ ዛሬ የዳዊሎስ ፈተና አለ ያን ጊዜ ግን የዳዊሎስ ፈተና ሚባል የለም አያቹ ይሄ ሁሉ ነገር የሚሆነው ባንድ ሾው አመት መንግስት ነው እኛ ደግሞ የዚህ መንግስት ተካፋይ ፓርቴከር ነን እኛን ጥሩ አይደለም የሚመጣው ሲመጣኛንም ይዞ ነው የሚመጣው ቦታው እንዴት ይበቃል ሲባል ሰማይና ምድርን ስታስቡና እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ፕላኔቶች ስታስቡ የእግዚአብሔር ማንነትና የክርስቶስ ማንነት ስናው ያን ጊዜ መልስ እናገኛለን አያችሁ መልሱ ዛላይ ነው ያለው በእኛ አምሮ አይደለም ያለው እንዴት ሆኖ ሊሆን ይችላል ካልን ባምሮ እየጠየቀነ ነው በርግጥ ባምሮ መጠየቅ ጥሩ ነው መመራመር ጥሩ ነው መጠየቅ ጥሩ ነው እንደ ቤሪያ ሰዎች ግን እግዚአብሔር ኦሬዲ በሰባቱ አመት በጣም የተበላሸ ምድር ነው በሰባቱ አመት በቁጣው በባህር ውስጥ ያሉ አሳዎች እንሰሳት ሁሉ ሞተዋል ጻሃይ ሙቀቷ ጨምሯል በዛ ያን መንግስት ዝም ብሎ በጻሃይ ሙቀቷ በጨመረበት አይደለም የሚያመጣው አዲስ ነገር ያረጋል ጌታ ሰርፕራይዝ አለው ጌታ በዛ ውስጥ ግን እስራኤል ግን ይድናል የሚለው የነሱ ፍጻሜ በዚህ ውስጥ ነው የሚያገኘው በሺህ አመቱ ነው የሚያገኘው ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲ ደግሞ ምርታማነት ይጨምራል መሬት ባረካለች ምን እንደሚያመርታናውቅም ለምሳሌ አሁን እናስባቸው ነገሮች አሉ አይደል ህክምና ያለው በሽታ ስላለ ነው ህክምና ፕሮፌሽናል የለም ማለት ነው ህግ ጠበቃዎችና ዳኞች አሉት የሰዎች ስለሚጣሉ ችግር ስላለ ዳሚሎ ስለሚያስታቸው ስለሚገዳደሉ በዛ ሰዓት ግን ህግ ከጾን ይወጣል አያቱ ይቀየራል እንዳለ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ፕሮፌሽናል ችግር ለመፍታት የተፈጠረ ኢኮኖሚክስ አለ አካውንቲንግ አለ አካውንቲንግ እና ኢኮኖሚክስ ያለው እጥረት ስላለ ነው ፕላን ማረክ ስላለባችሁ ነው ያን ጊዜ እጥረት የለም ፕላን ይደረጋል ሌላ ነገር ግን ስራ አለን ማለት ነው ዘላለም ከመጀመሩ በፊት በመድር ላይ ይሄ ይሆናል ለእስራኤል የተገባው ቃል ኪዳን ይፈጸማል እንዴት ክርስቶስ ያረጋዋል ሰላም ይሆናል ሰላም ሌላው ስለዚህ ሌላው ደግሞ ወርሺፕ ነው አምልኮ ነው አምልኮ ሁሉ ከተለያየ ቦታ ኢየሩሳሌም ብቻ አይደለም ሁሉ አምልኮ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያቀርባል ኢሳይያስ 2:3 ላይ ኢሳይያስ 66 ከ20 እስከ 23 ላይ ዝቅኤል 43 ላይ በተለይ ዘካሪያስ ላይ ዘካሪያስ የዘካሪያስ መጽሐፍ በተለይ ዘካሪያስ 14 እና ዘካሪያስ 13 እና 14 ስለዚህ ይናገራል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ በደ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይመጣል ይቆማል እግሮቹ መሬት ይመጣል ይቆማል ይላል ይመጣል ወደ ምድር ይላል ከዛ በኋላ ስለመ ስለመባረክ ይናገራል እና ለምሳሌ አንድ አንድ ክፍል ላይ ኢሳይያስ ላይ ልሰዳችሁና ወደ እንቀጥላለን ከዛ ኢሳይያስ 11 ላይ ስለ መጀመሪያ ላይ ስለ ክርስቶስ ይናገርና ከሴ ግንድ ቁጥቋጥ ይወጣል ይያለ ይሄንና ከሱሩም አንዱ ቅርንጫፍ ፍሬ ያፈራል የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ መንፈስ የምክር ኃይል መንፈስ የውቀትና እግዚአብሔር የመፍራት መንፈስ ያርፈበታል ይሄ ጌታ ኢየሱስ መጀመሪያ በመጣበት ጊዜ ሆኖ ሊናገርና 
እግዚአብሔርን በመፍራት ታውን ያያል አይኑ እንዳያ ይፈርድ ጆሮ እንደሰማ አይበይንም ነገር ግን ለዶሆች በጽድቅ ይፈርዳል ለምድር ምስኪኖችም ፍትህን ይበይናል ባፉ በትር ምድርን ይመታል በከንፈሩ ምስክፋስ ክፎችን ይገድላል በዘራ 19 ላይ የሆነውን ይነግረናል ባፉ ምስክፋስ ክፎችን ይገድላል በሁለተኛ ተሰነው ቀምራ ሁለት ላይ ያለው ይነግረናል ጽድቅ የወገቡ መታጠቂያ ክርስቶስ ነው ታማኝነት የጎኑ መቀነት ይሆናል ይልና እሄ በሚሊኒየም ወይም የሆነው ተኩላ ከበግ ጠቦስ ጋር ይኖራል ይላል እሄ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ያለ አውሬነት ክፋት የመጣው በእንሰሳት መካከለ እንኳን የመጣው በርግማን እንደሆነና ያያለን በሃቃት እንደሆነና ያያለን ከዚህ የተነሳ ፍጥረት ይቃተታል ሚለው ሐሳብ ይሄ ነው ነብር ከፍየል ግልገር ጋር ይተኛል የሚቃረኑ ነገሮች የሚበላሉ የሚፈላለጉ ጣላት ጣላትነት ያላቸው ሰዎች ሰላም ይሆናል ጣላትነት ያላቸው እንሰሳት ሰላም ይሆናል ለዚህ ነው አሁን እንኳን በዚህ ምድር ላይ ላለ ነው ላለው ለሰዎች ጣላትነት መፍትሄው ኢየሱስ ነው ምንለው ለዚህ ነው ብቻ በመጨረሻው ዘመን ግን ላምና ድባንነት ይሰማራሉ ልጆቻቸው ማብረው ይተኛሉ አንበሳ እንደበሬ ገለባ ይበላል ጡት የሚጠባ ህፃን በባብ ጉርጓድ ውስጥ ጫወታል ይሄ በጣም ብዙ ብዙ ቦታ ላይ ሳይያስ 65 ላይ 66 ላይ ታገኙታላችሁ ሰዎች ለረጅም ጊዜ እድሜ ለምሳሌ በ በዘፍጥረት መጀመሪያዎቹ ምራፎች ላይ እንዳለው ሰዎች 960 አመት ኖሩ 600 አመት ኖሩ ሚባል ታሪክ ዝም ብሎ አፈ ታሪክ አይደለም ወነተኛ በዛ ዘመን የነበረ ወነተኛ ታሪክ ነው ምድር እንዳሁኑ ሳትበከን ተፈጥሮ ሳይዛባ ሰዎች መጀመሪያ እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረት በኤደን ገነት ጀምሮ ባለው ማለት ነው ሰዎች ረጅም እድሜ ይኖሩ ነበር ርግማን እንኳን ከመጣ በኋላ ሙሉ በሙሉ ስኪበራሽ ድረስ ሰዎች ረጅም እድሜ ይኖሩ መጥቶ በኋላ ግን ደግሞ እግዚአብሔር የሰውን እድሜ 120 ከዛ አድርጎም ደግሞ በዳዊት ላይ እንደሚናገረው ይበዛ 780 ነው ይላል ሰው ተወሰናል እድሜው እድሜ ይረዝማል ይሚለው እነኚ ፍጥረት ተራሮች ውሃዎች ሳይቀሩ ይሄው ሁሉ ርግማን ይጣፋል የሚለው ነው ሌላው ሰዎች ከሩቅ ቦታ ያሉ ከግብጽ አሁን ለምሳሌ ግብጽ አይደል ኢየሱስ ክርስቶስን ያመልካሉ ያ ዘካርያስ ዘካርያስ 14 ላይ አያችሁ በዛ ሰዓት አገሮች በሙሉ ማለት ነው በዋናነት ሌላ ሌላ አምላክ ሌላ ተራፊም ሌላ አምልኮ የላቸው የሚስቱ ሰዎች አሉ ከዛ ውጪ ግን ሌላ አምልኮ ሚባል አንድ ነው ያለው አምላክ ሚባል አንድ ነው ያለው ሁሉም ጌታ ሚባል አንድ ነው ያለው ይሄ ለማለት ነው እንመለሳው ወደ ራይ ላይ ከዛ ዳቪዶስ መጨረሻ ላይ ለጥቂት ጊዜ ሊፈታ ይገባዋል ይላል ይገባዋል ማለት በራሱ ስልጣን አይደለም የሚፈታው እግዚአብሔር ራሱ ላጥር ጊዜ እንዲፈታ ይወስናል ለምን እንደሆነ በኋላ እና ያለ ቁጥር አራት ቀጥሎ ዙፋኖችን አየው ይላል አያችሁ ሻመቱ መንግስ ሲጀምር ዙፋን ነው ያየው ዙፋኖችን አየው በዙፋኖችም ላይ ለመፍረድ ስልጣን የተሰጣቸው ሰዎች ተቀምጠው ነበር ስልጣን የተሰጣቸው ሰዎች ተቀምጠው ነበር ደግሞም ስለ ኢየሱስ ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል የተሰየፉትን ሰዎች ነፍሶች አየው ይላል ይሄ መንግስትን መቼ ነው የምትመለሰው ሲባል አንድ መንግስት ያለውን ታውቃላችሁ ለምሳሌ በዚህ ሀገር በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ንጉስ ማለት አሰራር አደራረግ አገዛዝ ተዋረድ ስልጣን በዚህኛው በሚመጣው ባንሽው አመትም በዘላለም የሚያለም ማለት አይደለም አገልግሎት እንዴት እንደሆነ ባናውቀው ንግስና ማስተዳደር ምን እንደሆነ ባታውቁት አሁን ግን በዛ ጊዜ ፍርድ በማላይ ምንፈርደው ሚለው አሁን በዛ ሰዓት አንደኛ መጨረሻ ላይ በመጨረሻው በዚህ ባንድ ሹ አመት ስቲል ምን ኖሮ በመድር ላይ ነው በመድር ላይ ሲኖር ሰዎች እንግዲህ 
አሁን ቀደም ባለ በኩላችሁ በተለያየ ክፍል ላይ እንደምታዩት በመድን ላይ ያለ ነገር በኤደን ገነት እግዚአብሔር ሲፈጠረ ራሱ ሰው ምን እንደያለው ግዛቸው አስተዳድራቸው ነው ያለው የተፈጠረው ነገር አዳምን እንዲያስተዳድር ምን አድርጎታል ለሰው ልጅ ምን ሰጥቶታል ያን ስልጣን ሰጥቶታል ያን አገዛ ሰጥቶታል ስለዚህ እዚ ላይ በርግጥ ዙፋኖችን አየው በዙፋኖች ላይ ለመፍረስ ስልጣን ተሰጣቸው ሰዎች ተቀምጠው ነበር ይላል ደግሞ ስለ ኢየሱስ ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል የተሰየፉት ሰዎች ነፍሶች አየው እንደኚ በመከራው ጊዜ የተሰየፉት ሰዎች ናቸው እነርሱ ላውሬ ወይም ለምስሉ አልሰገዱ እነሱ አየው ይላል የት ነው ያሉት ሚለው ለመመለስ ነው በግንባራቸው ወይም በጃቸው ያውሬው 666 ሚለው ምልክት አልተቀበሉ እነርሱም ከመው ተነስተው ከክርስቶስ ጋር ሻመት ነገሱ ይላል ዙፋኖች ለምሳሌ በራይ ምራፍ 5 ላይ እንኳን እና 4 እና 5 ላይ አክሊል አላቸው ይላል አይደለ 24 ሽማግሌዎች አክሊላቸው በ በጉ በዙፋኖፊት አስቀመጡ ይላል የተሰጣቸው ሽልማት አክሊል አለ እንደገና ደግሞ የሚሰጣቸው ደግሞ ስልጣን አለ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስን በጠየቀበት ሰዓት ያገኘው መልስም ይሄ ነው ምንድነው በቸ ነው ምንድነው ዋጋችን ብሎ ሲጠይቀው እናንተማ በሚመጣው መንግስቴ ይላል ከኔ ጋር በስልጣን ወንበር በፍርድ ወንበር ትቀመጣላችሁ ይላል ባስተዳደር ወንበር ትቀመጣላችሁ ማለት ነው የመጨረሻው ይሄ ፈራጅ ቢለው ወደ ሲኦን የሚያስገባውና ወደ የሚፈርደው ክርስቶስ ብቻ ነው ለሰው ያንን ፍርድ ለሰው አልሰጠው ይሄ ስላስተዳደርና በዛ ባንድ ሽው አመት ስላለው አገዛዝ እንዳልኳችሁ ሀገሮች ሚባሉ አሉ ህዝቦች ሚባሉ አሉ ግን ሁሉ ልዩነቱ ምንድነው ሁሉ ምን ያደርጋሉ ለክርስቶስ ይገዛሉ ለክርስቶስ ይሰግዳሉ ይላል መታዘዛቸው ህግ ከጽዮን ይወጣል ስለዚህ እርሱን ይታዘዛሉ የሚለው ለማሳየት ነው እነኚህ ነገሱ ይላል ከክርስቶስ ጋር ሻመት ነገሱ ታስተውሱ ከሆነ ራይ ምራፍ 2 ላይ ስናጠና ዝል ለነሳው ከኔ ጋር በዙፋኔ ይቀመጣል ይላል ዝል ለነሳው ስለዚህ ያን 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 ያሳያል የቀሩት ሙታን ግን ይሄ ደግሞ የማያምኑት ማለት ነው ያላመኑት ያውሬው ምልክት የተቀበሉት የቀሩት ሙታን ግን 1000 አመት ሲፈጸም ድረስ ከሞት አልተነሱ ሙታን በዚህ ሰዓት እንግዲህ ለዛ ነው ቀድም ያልኳቹ በዚህ ሰዓት ወደ ኪንግደሙ የገቡት ሰዎች ቅዱሳን ብቻ ናቸው በአካልም የገቡት በስጋው ያካል በመድራው ያካልም የገቡት በመንፈሳዊ አካልም ከሰማይ ከክርስቶስ ጋር የመጡት ምንድናቸው ሰዎች ናቸው ቅዱሳን ናቸው ይቅርታ ያመኑ ናቸው ያላመነ ባንድ ሽው አመት እድል ተስፋ ይን እድል ፋንታ ይን ነው ምንም አይነት የላቸው እነሱም ይጠበቃቸው በመጨረሻ ላይ ተነስተው ፍርድ ነው ስለዚህ ለሰው አንድ ጊዜ ሞት ከዛ በኋላ ፍርድ የሚለው በኢብራውያን 9 ላይ ይሄ ነው ከክርስቶስ ጋር ተነስተው የሚነግሱት ቅዱሳን ናቸው ይህ የመጀመሪያው ትንሳኤ ነው ይላል በመጀመሪያው ትንሳኤ ተካፋይ የሚሆን ብጹእና ቅዱስ ነው ይላል ሁለተኛው ሞት ዘላለም ሞት የሚባለው ነው ይሄ በርሱ ላይ ስልጣን የለው ነገር ግን የእግዚአብሔር የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ ከርሱም ጋር ሻመት ይነክሳሉ ሻመት ሻመት ሚለው አይታችሁት ከሆነ ተደጋግመዋል አሁን መጀመሪያ ላይ ሻመት ይላል አድሙ ደግሞ ሻመት ይላል አሁን ደግሞ ሻመት ይላል ሻመት ሚለው ለምን ተደጋገመ አሁንም ሻመት ሚለው ሊትራል እንደሆነ የሚያሳይበት አንዱ አንዱ ነገር ይሄ ነው ሻመት የሚለው ይሄ ነው ምክንያቱም በኋላ ደግሞ ሻመት ሲፈጸም ይላል ደግሞ አያችሁ ሻመት ደግሞ ሲፈጸም ይል ብሎ ወደ ሌላ ምዕራፍ ደግሞ ይገባል ስለዚህ ይህ ቅዱሳን ብቻ ናቸው በተካፋይ የሚሆኑት በዚህ ባንድሹ አመት ባንድሹ አመት ተካፋይ የሚሆኑት በሚሌኒየሙ ኪንግደም ተካፋይ የሚሆኑት በመድራዊ በረከት ነው የሚባረኩት 
ምድራዊ በረከት ደግሞ አካባቢውን ይወክ ይጨምራል እንግዲህኛ ምን እናስበው በመጀመሪያ በፍጥረት መጀመሪያ ላይ ዘ ፍጥረት አንድ ላይ የተፈጠረው ነው ምን እናስበው ፍጹም የሆነ እግዚአብሔር ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር ከክርስቶስ ጋር ፌሎሺፕ ያለበት ህብረት ያለበት እሱ ማምለክ ብቻ ያለበት ሌላ የሌለበት ያ ነው ያ ነው እኛ ምን አይነት ቤት እንደሚሰጠን አናውቁም ጌታ ተስፋ የገባው ብዙ ነገር አለ እኛ ምን ዝርዝሩ እንዲህ አይነት ቤት ነው በህልሜ ሄጃ ይቻሉ ሌላቹ አልችሉም እኔ የተጻፈው ግን ምንድነው የሰው እጅ ያለካው ሰው ያላየ ገና አዲስ ነገር ግን እንደሚሆን አመናለሁ አሜን በጌታ ደግሞ ምንም የሚሳነው ነገር ስለሌለ ሰዎች እንኳን በሳይንስ እንኳን አስትሮኖመሮች ወሉ ሳይንቲስቶች ወደ ስፔስ ስፔስ ሳይንቲስቶች ሄደው ቆጥረው አይተው ደርሰው የማይጨርሱበት ፕላኔት ነው ያለው ኢትስ ለሆዋር ነው ያለው ማን ፈጠረው እግዚአብሔር ፈጠረው ሰዎች ጥያቄያችን ምንድነው አንድ ሺህ ዓመት ላይ ማን እንዴት እንደዚህ ያን አንዳንድ ምን ጥያቄ ጥያቄው ይችላል ነው ማለት ያው ሁሉ ህዝብ ቤት ያሰፈረው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ሁሉ ቅዱሳን ከነ ከናቤል ጀምሮ የት ያሰፈረው ነው ይሄ ሁሉ ነውን ከዛ በኋላ ያለውን እና አብርሃም እና ኢሳቅ እና ያቆብ ጀነሬሽን አባቶቻችንን ባለፉት አንድ 6000 አመት የነበሩት ጌታ ነው ያሰፈራቸው ጌታ ጌታ ያው ቃል ግን ጌታ ግን በዮሐንስ 14 ላይ ሲናገር በጥቸው ስታቸዋለሁ ብሏል ከኔ ጋር ተወናላችሁ ብሏል ባባቴ ቤት ብዙ መኖር ያለ ብሏል በቃቤ ስፍራ ቦታ አለ ነው ያለው እዚ ቦታ ላይ መጡ ነገሱ ይለው ቅዱሳኑን እንደሚጨምር በራያ 19 ላይም ጨምሮ ስለአለ ከሌሎች ክፍሎች ጋር አገናዘብን ጌታ ደግሞ የሚመጣው ሊትራሊ በአካል እንደሆነ በማቴዎስ 24 ላይ ካለው አገናዘብን ጌታ መጣ ጌታ መንግስቱን መሰረተ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቦታ ላይ በተለያየ የ በተለያየ የመጽሐፍ ቅዱስ በተለየ የምልኩዳን ክፍሎች ላይ የጠቀሰው ፈጸመው ቃሉን አደረገ እንላለን የሰይጣን የመጨረሻው ጣ ቁጥር 7 ላይ ሽው አመት ሲፈጸም አንድ ሽው አመት ሲያልቅ ሰይጣን ከስራቱ ተፈታ ይላል ይፈታል ላጭር ጊዜ ሽው አመት ሲፈጸም ነው ጋፕ ጋፑ በጣም ሰፊ ረጅም አይደለም ሽው አመት ሲፈጸም ማለት ሽው አመት ሲያልቅ ለሰከንዶች ነው ለቀናት ነው ለደቂቃ ነው አላው ለስንት ጊዜ ነው ለሳምንት ነው ቀኑ አልተጻፈም እዚ ላይ ግን ላጭር ጊዜ ይፈታ ከዛስ ባራቱ የመድር ማዘናት ያሉት ህዝቦች ጎግን ማጎግን ያሳተ ለጦርነት ያሰልፋቸው ይወጣል ይላል እነኚ ጎግና ማጎግ የሚለውን ሐሳብ ምናገኘው ሐሳቡን ምናገኘው ታይፑን ምናገኘው በህዝቄል 39 38ና 39 ላይ ነው እዛ ላይ ጎግና ማጎግን እግዚአብሔር ጎግ ጎግን ሰብስ ሰብስ ምንድን ይለዋል ጣላቶችን እግዚአብሔር ጣላቶችን ጎግ የሚባለው ደግሞ ይሰበስባቸዋል ይሰበስባቸዋል ለጦርነት ያሰልፋቸዋል ልክ አርማጌዲየን ላይ ምራፍ 19 ላይ መጀመር አንድ ሺህ አመት ከመፈጸመ ከመጀመሩ በፊት ያሉት ጊዜዎች ላይ እንዳለው አይነት ጦርነት ነው ይሄ ግን ይሄ ልዩነቱ ይሄም ያሰባሰባቸው ባንድ ሾ አመት ውስጥ ካሉት ቅዱሳን በመድር ላይ ካሉት ቅዱሳን የተወለዱ ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ በክርስቶስ ላይ ፍጹም የሆነ መንግስትም እንኳን ቢሆን ያምጻሉ ልክ አዳምና ሄዋን በኤደን ገደት እንዳሉት እንደተታለሉት እንዳልተስማሙት እነኚ ግን በራሳቸው ፈቃድ በራሳቸው ከክርስቶስ መንግስት የክርስቶስ መንግስት አንፈልግ የሚሉ ሰዎች እነሳሉ ብዙ ነው ቁጥራቸው ይሄ እንደ ምድራሽ ዋሚ ነው የምድራሽ ዋም ብትቆጥሩ እነሱ ኩል ይሆናል ለማለት ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ሲነገር ብዛትን ነው የሚናገረው በጣም ብዙ እንደሆነ ነው የሚናገረው ቅዱሳኑም የዛውን ያክል በጣም ብዙ ናቸው ምጣ ምንም ማንም ሊቆጥራው አይችልም እነኚ ወጡ ይላል የተወደደችውን ከተማ ሚለው ኢየሩሳሌምን ከበው ይላል 
ነገር ግን ሳት ከሰናይ ወርዶ በላቸው ይላል ሲምፕል አቸው ተቃወሙ ሰይጣን ውጣና እንደው ማንታ ሰብስባቸው ሰበሰባቸው አንድ ላይ ሳት ወርዶ በላቸው ያረጋችሁት እሱ የሚያረጋው ነው ከሱ ጋር ለዘላለም ተሆን አላችሁ ፍርዱ ኡነሰኛና ጻድቅ ነው ምንም አይነት እድል የላቸው በዚህ ይሄን ክርስቶስን አላመልክም ካሉ ሌላ ሌላው አማራጭ ከሰማይ ሳት ወርዶ በላቸው ነው የሚለው በቃ አለቀ ቁጥር 10 ያሳታቸው ዲያብሎስም አውሬውና ሐሰተኛው ነብይ ወዳሉበት ይሁልኝ እንግዲህ ያሳታቸው ዳቪዶስ እዚ ላይ ነኝን አውሬውና ሐሰተኛው ነብይ ወዳሉበት ወደ ሳቱና ወደ ዲኑ ባህር ተጣለ አሁን ይሄን ምትይዙት ከማን ጋር ነው ከራይ ምራፍ 19 ቁጥር 20 ጋር ራይ ምራፍ 19 ቁጥር 20 ላይ አውሬው ተያዘ ሐሰተኛው ነብይ ተያዘ ወደ ምን ተጣሉ ይላል ወደ ዲኑ ተጣሉ ይላል ወደ ሳቱ ጋነ በሳት ነው ይሄ ከዛስ ይሄኛውስ ምን ይላል ያሳታቸው ዳቪዶስ አውሬውና ሐሰተኛው ነብይ ወዳሉበት እነኚህ ሶስት ናቸው እንግዲህ ሁለቱ ወዳሉበት ሶስተኛው መጀመሪያም ያሰታቸው የነበረው በራይ ምራፍ 13 ላይ ይያ ለዓለም መንግስታት ይሄን ሁሉ ያደርገ የነበረው ወደ ተጣለ ይላል ሐሰተኛው ነብይ ወዳሉበት ወደ ሳቱና ወደ ዲኑ ባህር ተጣለ ዳቪዶስ ታሰረ ምራፍ 20 ቁጥር 1 ላይ ምራፍ 20 ቁጥር 10 ላይ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ጋሃን ነበሳት ተጣለ የት ነው የታሰረው የት ነው የሚጣለው ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ይሄኛው ጥልቅ ይለዋል ቦተምለስ ፒት ጥልቁ ይለዋል የተለየ ቦታ ነው ጥልቁ ላይ የሚታሰሩ ነገር የሚታሰሩ ከዚህ በፊት የታሰሩ በማቴዎስ 8 ላይ እናገኘዋለን በማቴዎስ 8 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀን ሌጂዮን በአጋንት የተያዘ ሰውዬን ሄሮድ ያስለቀቀው ሲሄድ ጌርጌሲዮን በተባረው ቦታ ላይ ከዛ አጋንንቱ ምን አሉ? ልታሰቃየን ጊዜያችን ሳይደርስ ልታሰቃየ መጣሃኒ ይላሉ። ያው ቁታሪ እንት እንደሚሄዱ። ጊዜያቸው የሚሰቃዩበት ማለት በሰዓቱ የሚሰቃዩበት ጊዜ ያለ። የሚታሰሩበት ደግሞ ጊዜ ነበር። ይሄንም በራይ ምራፍ 9 ላይ ተስተውሱ ከሆነ በኤፍራተስ ያሉትን አራቱን የዳቪዶስ ማለት ነው መላእክት ክፍታቸው ይላል ታስረው ነበር ማለት ነው። እነሱ የታሰሩት እነኚ በጥልቁ ወደ ተባለው ቦታ ነው። ሰዎች ይሄን ሲኦል ይሉታል ይሄን። ሲኦል ግን ይሄኛው ጋሃን ነበሳት ከሚለው ለበለየት ማለት ነው። ጋሃን ነበሳት ግን መውጫ የሌለው ከዛ በኋላ መፈታትም የሌለው ነው። ላጭር ጊዜ መፈታት እንዳሁን ዳቪዶስ እንደተፈታው የለም። ስለዚህ አሁን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተጣለ። ይወላችሁ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ይሄን ሁሉ ያደርገ ነበርው። እስካሁን ይሄን ሁሉ ያደርገ ነበርው። በእነኚ ሁሉ ምዕራፎች ላይ ባንድም በሌላ መልኩ ክፋትን ያመጣ በሰው ላይ በሰው ልጅ ላይ ክፋት ያመጣ የነበረው ዳቪዶስ አውሬውና ሐሰተኛው ነብይ ወደ ሳት ባህር ተጣሉ ይሄ ለነፍሱ የተዘጋጀ ነው አሜን ለዛ ነው ሰውን ከዚህ አምል ጾም እንለው አሜን ዳቪዶስ ማምለጥ አይችልም ከዚህ ሳት ሰው ግን ማምለጥ ይችላል ዛሬ አሜን ዳቪዶስ ድልፋንታ የለውም ሰው ግን ዛሬ በክርስቶስ ቢያምን ድልፋንታ ነው አሜን ሰው ከዚህ ማምለጥ ይችላል ስለዚህ መዳኛው መንገድ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያዳናቸው ነው ይዟቸው የሚመጣው የሚባርካቸው በመለኮታዊ በአምላካዊ ማንነቱ የሚባርካቸው ቅዱሳኑ የዘለ የዘላለም ጥያቄ የሰው ልጅን የሚፈታው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ግን እመኑ ይላል በእኔ እመኑ ይላል በእኔ እመኑ ይላል እሱ ወደ ሳቱ ባህር ተጣለ እነርሱም ቀንና ሌሊት ከዘላለም እስከ ዘላለም ይሰቃያሉ ሰዎች ታናደ ሰዎች ሲኦል ወይ ደሞ ጋህነበሳት ይሄ ሳቱ ማይጠፋ ትሉ ማይጠፋ ትሉ ማይሞት የሚባለው 
ነገር ምሳሌያዊ ነው ሚሉ አሉ ግን እዚ ላይ ግን ምሳሌያዊ አይደለም በአጠቃላይ ጋ መንግስተ ሰማያት እንዳለው መንግስተ ሰማያት እንዳለ ኡነተኛ የሆነ ቦታ እንደሆነ ሁሉ ጋሃነ መሳተም ኡነተኛ የሆነ ቦታ ነው አለ በለዚያ እግዚአብሔር ውሸታ ምን አደርጋዋለን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሳቱ አይጠፋም ነው የሚለው ይሄን ለምን እንደው አበክረን መናገር ይገባል የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ስለሚል ስለ ምስኪኑ አላዛርና ስለ ባለጠጋው ሰው የሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ያን ተናግሯል ሪል የሆነ ቦታ እንደሆነ ስቃይ ያለበት ቦታ እንደሆነ ከዛስ ቁጥር 11 አሁን ያየነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ መላእክ ሁላከ ዳቪዶስ ሰይጣን አጋር የተባለው ተያዘ ወደ ጥልቁ ላንሽ አመት ላንሽ አመት ታሰረ ከዛ በኋላ ባንድሽ አመት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቱን መሰረተና በመጀመሪያው ጀምሮ መሰረት ባንድሽ አመት ጽድቅ ያለበት ሆነ ከዛ በኋላ ላጭር ጊዜ ዳቪዶስ ይፈታል ሰዎችን ከተለያየ ቦታ ክርስቶስን የማያምኑ ሰዎችን ይሰበስባል እርሱ ደግሞ ራሱ ወንሱን ሳት በላቸው እርሱ ራሱ ወደ ጥልቁ ተጣለ እነሱ ተነስተው ፍርድ ይጠብቃቸዋል ሌሎቹ ሙታን አልተነሱም በዚህ ሰዓት ፍርድ ይጠብቃቸዋል አሁን ምራፍ 20 ቁጥር 11 ላይ ስለዚህ ስለ ነጭ ዙፋን ፍርድ ይናገራል ይሄ በጣም ባጭር ይሄን ሁሉ ነገር ባጭር ቃል በትንሽ ቁጥሮች ተጽፎ እናገኘዋለን ግን ዝርዝሩን ከፈለግን ወደ ዳንኤል መጽሐፍ መሄድ ያለብን ወደ ዘካርያስ መጽሐፍ መሄድ ያለብን ወደ ማቴዎስ 24 መሄድ ያለብን ወደ ሮሜ 1 መሄድ ያለብን ስለ ፍርድ ሲናገር ወደ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ምራፍ 3 ላይ ያለው ማየት ያለብን ይሁዳ መልእክት ማንበብ ያለብን ብዙ ነው ፍርድ እንዳለ የሚናገርበት ክፍል በጣም ብዙ ነው ፍርድ እንደሚናገር ያዋርያ 10 ምራፍ 17 ላይ ቀን ወስኗል ይላል አሁን ላይ የወሰነው ቀን መጣ ደሞ ይወላል ቁጥር 11 ያ ቀን የፍርድ ቀን መቼ ነው ሲባል ሰዎች እግዚአብሔር የማይፈርድ የሚመስላቸው የፍርድ ቀን አለ በፍርድ ቀን ሰዎች በንጉሱ ፊት ይቆማሉ በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ፊት ይቆማሉ በክርስቶስ ፊት መቆም በጣም እጅግ የሚያስፈራ ነው የሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል አስፈሪ ነው ቁጥር 11 ከዚያ በኋላ ታላቅ ነጭ ዙፋን በርሱም ላይ የተቀመጠው ናየው ፍርድ ለክርስቶስ ለተሰጠ ፈራጁ ክርስቶስ እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ እናስተውላለን እዚ ላይ ያለው ምን ይባላል የነጩ ዙፋን ፍርድ ይባላል የነጩ ዙፋን ፍርድ ፍርድም ተደረገ ከዛስ አየው ሂዳል ዮሐንስ ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሸሹ ይላል ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሸሹ ስፍራ ማልተገኘላቸው ፍርድ እንደ እንደ ሌላው ጊዜ መሬት መንቀጥቀጥ አይደለም ይሄ ስፍራ ማልተገኘላቸው የሚለው አለፉ ማለት ነው እዚህ ላይ የት ላይ ነው ፍርድ የሚሰጠው ያቄ ነው ፍርድ ከዛስ ሙታንን ታላላቆችን ታናናሾችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየው ይላል እዚ ላይ ሙታን ሚለው ሰው በሃጫቱ የሞተን ሰው ነው እዚ ላይ ቅዱሳንን አናገኝ በዚህ ክፍል ላይ ግን ስለ ቅዱሳን የተጻፈ ቃልን እናገኛለን መጽሐፍትም ተከፈቱ ይላል ያውላችሁ በነጩ ዙፋን ፍርድ ፊት ከነ በነጭ ሁለት ፍርድ አለ የነጩ ዙፋን ፍርድና የክርስቶስ ወንበር ፍርድ ይባል አለ በኢማም ይባል አለ ሌላ የክርስቶስ ደግሞ ፍርድ አለ በሌላ ቦታ ላይ የሚሆን እነዛ ላይ ቅዱሳኑ ለእያንዳንዱ ስራችን ቅዱሳን የእግዚአብሔርን ክርስቶስን የሚያምኑ ሰዎች ፍርድ አላቸው ስጦታ ሽልማት አላቸው የሰራ ነው የተናገር ነው ነገር በእሱ ፊት ይቀርባል ይሄ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ሚስቴክ ምን ነው ያ ይሆናል ይሄኛው ፍርድ ግን ሙታን ናቸው ሙታን ተፈረደባቸው 
መጻፍ ቅዱስ ሙታን የሚናቸው በሁለተኛው ሞት የተጎዱት ነው በዘላለምው ሞት ይለዋል ስለዚህ ተነሱ ሙታን ታላላቋቸው ታናናሾቹ በዙፋኑ ፊት ቆመው አየው ይላል እርሱ መጽሐፍ ተከፈቱ ሌላ መጽሐፍ እርሱ የህይወት መጽሐፍ ተከፈተ ሙታን በመጽሐፍ ተጽፎ በተገኘው መሰረት እንደ ስራቸው መጠን ተፈረደባቸው ይሄ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ በድብቅ ለተገደለው በድብቅ ለተደረገው ክፋት በተለያየ ነገር ለተደረገው ኃጢያት በግልጽ ለተደረገው ኃጢያት ክርስቶስን አለ በቀበል ብቻ ቆ አይደለም በቀበል ሰው ላደረገው ጥፋቱ ኃጢያቱ በሙሉ ማለት ነው ክርስቶስን ያመነ ሰው ከልጅነት እስከ ወቀት ያደረገው ኃጢያቱ በክርስቶስ ላይ እንደሆነ ክርስቶስ የደረሰ ኃጢያት እንደሞተለት ስላመነ ሁለተኛ ለኃጢያት ፍርድ አይጠብቀው ኢየሱስ ተቀጥሎታል ኢየሱስን ያላመነ ሰው ግን ፍርድ ፍርድ ዙፋኑ ፊት ይቆማል ፍርድ አለ መጽሐፍ ተከፈተ መጽሐፉ ስለያንዳንዱ ሰው ተጽፏል ባህር ምን ይላል በመጽሐፍ ሙታን በመጽሐፍ ተጽፎ በተገኘው መሰረት እንደ ስራቸው መጠን ተፈረደባቸው ባህርም በውስጡ የነበሩትን ሙታን ሰጠ ባህሩ መነሳት አለባቸው አሁን ሞትና ሲኦንም በርሱ ውስጥ የነበሩትን ሙታን ሰጡ ሞትና ሲኦን እዚ ላይ እንደምታያቸው ፐርሰንፋይ ተደርገዋል ሞት መንፈስ ነው ሲኦን ሞት ሲኦን በርሱ ውስጥ የነበሩትን ሙታንን ሰጡ ይላል እያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ተፈረደበት ስለዚህ ፍርድ በዚህ ቃል መሰረት ፍርድ እንደ ስራው መጠን ነው ወደ ጋር ለመሳት መጣል እንዳለ ሆኖ ፍርዱ ራሱ እንደ ስራው መጠን ነው ከዚያም በኋላ ሞትና ሲኦል ወደ ሰዓት ባህር ተጣሉ ይላል ከዚህ በኋላ ወደነሱ አብረው ወደዛው ተጣሉ ይላል የሰዓቱ ባህር ሁለተኛው ሞት ነው ይላል ስሙ በህይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘ ሁሉ ወደ ሰዓት ባህር ተጣለ ይላል ምንድነው ይለው ስሙ በህይወት መጽሐፍ ይሄ የህይወት መጽሐፍ ይለው የበጉ መጽሐፍ ይለው አለላ ቦታ ላይ የበጉ መጽሐፍ የክርስቶስ መጽሐፍ ለዚህ ነው ወንድሜ ይህ ተስብ በበጉ መጽሐፍ ተጽፏል በህይወት መጽሐፍ ተጽፏል ተብሎ ይጠየቃል አረ ምን እንደሆነ እንኳን አላውቅም የሚል ሰው ካለ ስሙ በህይወት መጽሐፍ መጽሐፍ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ ያድርጎ የኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ኃጢያት ሞቶልኛል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን ያን ጊዜ ሰው እንደገና ይወነዳል ያን ጊዜ ስሙ በመጽሐፍ ተጽፏል ይጻፋል ከዛ ስሙ በህይወት መጽሐፍ ያልተጻፈ ግን ወደ ሰዓት ባህር ይጣላል ቆልጭ አድርጎ ዮሐንስ ደግሞ አጻጻፉ እንደዚህ ነው ባንደኛ ዮሐንስ ማይታችሁት ሆነ ብርሃን ጨለማ ህይወት ሞት ፍርድ ዘላለምው ህይወት አያችሁ ይሄ ነው የሚናገረው ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ታጭቆ በዚህ ክፍል ላይ ኮምፕረስድ ሆኖ የምናገኘው ኡነት በጣም እጅግ በጣም ሰፊ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ነገር ግን በዋናነት ይህ የክርስቶስ ኢየሱስ ያንሽ አመት መንግስት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነገሰ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዛሬ ምን ተጠብቀው መጣ መጣ የራሱን መንግስት አቋመ መንግስቱ ሲያልቅ አንድ ሾው አመት ሲያልቅ ፍርድ ይሆናል ከዛ በኋላ ሌላ ነገር ነው ከዛ በኋላ ያለው ዘላለም ህይወት ነው ያ በራይ ምራፍ 21 ላይ ነው ያለው አሁን አንዳንድ ጥያቄዎቻችሁን ለመበለስ አብረን እንዴ ተባረኩልኝ ዘበራ አምላክ አብዙት ይባርክ ዶክተር ለናንሳቸው የሚገቡ ጥያቄዎች ቀድም አንዱ አንጻ ነው ነው በሽው አመት መንግስት ላይ ሐዛብ ቅዱስ አይዛኑ ሰዎች ብቻ ናቸው ወይስ ሐዛብ ሳብሩ ነው አሉ የሚለው እሱ አንድ ጥያቄ ሆኖ ሁለተኛው ጥያቄ ሰይጣን ሲፈታ የሽው አመት መንግስት ካለቀ በኋላ ሰይጣን ሲፈታ የሚያሰባስበው ማን ነው ሐዛብ ነው ወይስ ማን ነው የዳኑ ሰዎች ብቻ ናቸው ብለን ካልን ሲፈታ ሐደ የሚያሰባስበው ነው ማን ነው የሚለው እሱ እንድናየው ጥሩ እም ሰይጣን ሲፈታ እዚ ላይ በተለይ የቁጥር 7 ላይ ሻመቱ ሲፈጸም ሰይጣን ከስራቱ ይፈጣል ካራቱ ምድር ማዘኖች ያሉትን ህዝቦች ጎግና ማጎግን ያሳተለ ጦነት ያሰልፋቸው ይወጣል ይላል እነኚህ ጎግና ማጎግ የሚባሉት የሆኑ 
የሆኑ ሁለት ሁለት ስፔሲፊክ የሆኑ ሰዎች ጎሳዎች ለማመልከት አይደለም ያ እዚ ላይ ያለው ያለው ምንድነው በ እንግሊዝ ወደ አንድ ሰው አመት መንግስት ማን ነው የሚገባው ስንል በሙላት እስራኤል ለምን ጥበቃ ከለላ ስለተደረገላቸው በራይ ምራፍ 12 ላይ ምን ተደረገላቸው አውሬው ሊውጣቸው ሲል ዘንዶ ሊውጣቸው ሲል ጥበቃ ተደረገላቸው ስለዚህ እነሱ ሳይነኩ በአካል ኮሮ በዛ ሰዓት የተጠበቁት ወደ ምን ይገባሉ በመጨረሻው ጊዜ ነው እነሱ እንደዛም ይሆኑ ወደ አንድ ሰው አመት በአካል አሁንኛን እንዳለን እንደዚህ አካል ነው የሚገቡት በዚህ ሰዓት የሚሞቱ ብዙ አሐዛብ አሉ። አሐዛብ ማለት ኢትዮጵያ ያለው፣ አሜሪካ ያለው፣ ህንድ ያለው፣ ቻይና ያለው፣ በአለም ዙሪያ ያለው ነው ህዝቦች አሐዛብ የሚለው። ግን በዚህ ሰዓት በሰባቱ አመት የሚያምኑ አሉ። ከሚያምኑት ብዙዎቹ ይሞታሉ። ብዙዎቹ የማያምንም ይሞታል የሚያምንም በእብነታቸው ምክንያት ይገደላሉ። ነገር ግን ነገር ግን ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ካሐዛብ ወደ አንድ ሺህ አመት በአካል የሚገቡ አሉ። ባንዲ ወደ አንድ ሺህ አመት ቁጥራቸው ምን ያክል ነው አይታወቀም። ግን ወደዛ የሚገቡ አሉ። አንድ ይሄ ነው ከእስራኤል ብዙ የሚገቡ አሉ። ይሄ ቁጥራቸው ስንት እንደሆነ አናውቅም ገቡ ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት የተረፈው ሁሉ የሞተው ሁሉ በዚህ ሰዓት የሞተው ወደ አምኖ የሞተው ወደ ጌታ ሄዷል ከጌታ ጋር ነው ያለው። ቤተክርስቲያን ከጌታ ጋር ነው ያለችው። ከዛ በፊት የነበሩትና አብርሃም እና ኢሳቅ ከጌታ ጋር ነው ያለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰባቱ አመት የሞቱትን ሲደመር በዘመናት የነበሩትን ሲደመር ቤተክርስቲያንን ይዞ መጣ ነው ወደ ምድር። ምራፍ 19 ሲመጣ በመድር ላይ ያሉት እነኚ ከዚህ በኋላ ከሰማይ የመጡት አምነው የዳኑ ስለሆኑ አካላቸው የተቀየረ ስለሆኑ መንፈሳዊ አካል የተሰጣቸው ስለሆኑ እነሱ ሊስቱ አይችሉም ሁለተኛ በመድር ላይ ያሉት እስራኤላውያን ያመኑ ስለሆኑ ጌታ ማተም ያደረገባቸው ስለሆኑ እነሱ አይስቱም ሰዎች ሊከራከሩ ይችላሉ እነሱ ግን ይወልዳሉ ያገባሉ ምክንያቱም እንዳልኳችሁ እንደኛ ሬዲ ያተደረገ በአካላ አካላቸው በዛነትን ያላገኘ ነው ገና ስጋቸው ይሄ በስጋ ነው የሚገቡት ስለዚህ በስጋ ነው የሚገቡት መውለድ ማግባት ይከጥላል ማለት ነው በጣም የተባረኩ ነው የሚሆኑት ፍሩትፉል ነው የሚሆኑት ከዛ የተነሳ በጣም ይበዛሉ ከበጣታ ከበጣታቸው የዛ ሰዓት የዛ ሰዓት ይዋል ይዋል የሚሰዎች ነው ድምጽ ኦኬ ድምጽክ እሺ ከነኚ ከሚወለዱት ከሚወልደዱት ሰዎች ነው የሚስቱ የሚገኙት ነው ይሄን ስል ግን በኮተሽ ነው መነግራችሁ እዚ ክፍል ላይ እዚ ክፍል ላይ ማለት ነው እዚ ክፍል ላይ እኛ ምንድነው ምን አደርገው ከተለያየ ክፍል ላይ አያይዘን የሚወለዱት ናቸው በዛ ምድር ላይ ካሉት የሚወለዱት ናቸው አልን ጂዚ ላይ እነኚ ከምድር ላይ ከተለያየ ቦታ የሚነሱት ጎግና ማጎግ የሚላቸው እና ማን እንደሆኑ በትክክል አልተቀመጠም ይሄን መጀመሪያ አስቀድሚ መናገር ፈልጋለሁ ግን እስከ ዛሬ ድረስ እንዳደረግ ነው ማለት ነው እንዳደረግ ነው ከሌላ ክፍል ጋር አያ ይዘን ግን እነኚ ከሰማይ የመጡት አይስቱም አይወልዱም አይጋቡም ብሏል ጌታ ኢየሱስ በመድን ላይ ያሉት ግን ያልፋሉ ከነሱ ውስጥ የተወለዱት ልጆች በዚህ ባንድ ሾው አመት አንድ ሾው አመት ብዙ ስለሆነ የማያምኑ ልጆች ይወለዳሉ የሚል ነው በዚህ ፕሪ የፕሪም ሚል በፕሪ በፕሪም ሊኔላይዝ ነው ሚሊኒየሙ በሚኒኛ እንደምናምነው የሚያምኑት ሰዎች እንደሎች ሰዎች የሚያስተምሩት ምንድነው እነኚ በመድር ላይ ካሉት የሚወለዱ ልጆች ናቸው እነሱ መጨረሻ ላይ በተለያየ ቦታ ላይ ያሉት በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ ያሉ ስለዚህ ከነሱ እነሱ ወደ ዘላለም መንግስት ከመመስረቱ በፊት እነሱ እንዲያስተታቸው ዲያብሎስ ይፈታል ይላል ስለዚህ እነኚህ ናቸው ብዬ ነው ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ብናገር ቃሉ ራሱ ብዙም የሚደግፈ ነገር የለም ከዚህ በላይ 
ማን ነው ሊሆን የሚችል በዚህ ቦታ ሲባል የማያምኑ የሚወለዱት ከሚያምኑት ነው የሚወለዱት ለምሳሌ ለምሳሌ አመናን አላደን ያመናቸው ልጆች ማመን አለባቸው ክርስቶስን ተብታችኋል የወለዳቸው ልጆች በ ባይ ዲፎልት አምኖ አይወለዱም ይሄ ይሄ ተፈጥሮ ነው አምኖ ስለማይወለዱ የተወለዱት ልጆች መንገድን እናሳያቸዋለን ክርስቶስን እናሳያቸዋለን በዛ ባንድ ሹ አመት ይወለዳሉ ያው እኛ ስላችሁ በዛ ዘመን ያሉ ሰዎች ማለት ነው እነሱ እንዲያምኑ ይደረጋል አምኖ ነው ጌታንም ያምኑት ክርስቶስን የሚቀበሉት ማለት ነው ማይቀበሉ ሰዎች አሉ የሚል ነው ያለው እንድምታ ከዛ ብዙ ናቸው ብዙ የሚሆኑት ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ስለአለ ነው ከዛ ከሰማይ የመጡት አይስቱ የድገቡት አይስቱ ከነሱ የሚወለዱት ይስታሉ ክርስቶስን ይክዳሉ የሚል ነው እንጂ ክደው የገቡ የሉ ክደው ወደ አንድ ሰው አመት የገቡ የሉ ቀድም ያሳየዋችሁ የተለያዩ ጥቅሶች የሚያሳዩት ቅድስና ለእግዚአብሔር ቃው ሁሉ ቅድስና ለእግዚአብሔር ይላል ቃው ሁሉ ዘካርያ 14 ላይ የፈረሶች ሻኩራ ይላል ቃው ምንጨቶች ይላል ማብሰያዎች ሁሉ holiness to the lord ለምሳሌ አሁን ተቀመጡ በጠረጴዛ ምታረጉት ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው ስለዚህ ስለዚህ ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር ሆኖ ያለ ግን በዛ ሰዓት የሚወለዱ ሰዎች እንዳሉ ነው እንግዲህ ይሄን ነው ነው ማለት ማለት የሚችለው ሁለተኛው ጥያቄ አስተውሽኝ እንደገና ታ ሁለተኛው ጥያቄ አሐዛብ ያው በሽው አመት አሐዛብ የሉም ካልክ ሰይጣን የሚያሰባስበው እና ማን ነው የሚለውን ነው ያው እነኚህ ናቸው የማ አሐዛብ አሐዛብ በነገራችን ላይ አሐዛብ የምንለው ከ ከአይሁድ ከኢየሩሳሌም ከአይሁድ ከእስራኤላውያን ውጭ ያሉትን መጽሐፍ ቅዱስ ያመኑትን ያመኑትን ማለት ነው አሐዛብ ህዝቦች የሚላቸው ከ ከአይሁድ ውጭ አሉት ነው ያመኑት ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ያመኑ ያመኑ አሐዛብ አሉ ያመኑ አሐዛብ ነገር ግን ቅዱስ አናቸው እነሱ ያመኑ ቅዱስ አናቸው ኦሬዲ እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ስለዚህ እንዳልኳቸው አሁን ማን አይነስ መልስ ነው እነኚህ ከዚህ የሚወለዱት ናቸው ከዚህ የተነሳ አንድ ነገር ለመጨመር ከዚህ የተነሳ አሐዛብ ስለሚል ከ ከ ጎግና ማጎግ ከ ከእስራኤል ውጭ ናቸው ወይ ከእስራኤል ከእስራኤላውያን ውጭ ናቸው እስራኤላውያን የሚወለዱትስ አይስቱም ወይ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ኢየሩሳሌም ማለት እስራኤላውያን ከእስራኤላውያን ከአዛብ የሚወለዱት ይስታሉ ከኢየሩሳሌም እስከ እስራኤልስ የሚወለዱ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ለሱ ያ በማይደረግ ላይ የተነሳ ጥያቄ አለ ይዋልዳሉ የሚል ካለ መጻፍ ጥቅሱን ብትነግረን ሌላው ጌታ ሲመጣ እኛ የተለውጠን ዘላለምዊ ከሆነን ቀሪዎቹም ዘላለምዊ ነው የሚሆኑት ወይ ወይስ ነው ይሄን ማለት ነው የሚለው ይጻፈው ሰው ለምን ጌታ ከተገለጠ በኋላ ንስሐ እድል የለምና ስለዚህ መዋለድ የሚባል ነገር የለም እንግዲህ ይሄ ኢሳይያስ ላይ ቀደም ሳይያስ 11 ላይ ሳነብ ላይ ያለው ያለው ክፍል ላይ ምን ይላል? ፍጻልች ትንሽ ፍጻልች 100 አመት ሆኖ ቲሞታል ምን ይላል? የት 100 አመት ሆኖ ሲሞት በህፃንነቱ ሞተ እንደማለት ይሆናል የሚል ሐሳብ አለ። ከዛ ከነዛ የተነሳና ምራፍ 11 ላይ ጦት የሚጠባ ህፃን ባደገኛ አባ ጉድጓድ ይጫወታል ይላል አሁን አያችሁ እንዴት ይወለዳል የምን የምን ነው አንደኛ ባካል ነው የሚገቡት ወደ ወደ ኪንግ ደሞ የሚገቡት ባካል መሆኑ ያን የመባዛታቸውን የሚያመለክት ነው ሌላው የሚጠባ ህፃን ባደገኛ አባ ጉድጓድ ላይ ይጫወታል ይላል ኢሳይያ 11 8 ላይ ሌላ ሞታ ላይ ያለ ስለ አርጅቶ ስለ መሞት በወጣትን ስለ እድሜ አለ ስለ መባረክ አለ ዘካርያስ እንዳልኳችሁ ዘካርያስ 14ን ሙሉ ብናነበው ስለ 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 መባረክ ይናገራል ስለዚህ ከነኚህ የተነሳ ነው መዋለድ መውለድ መዋለድ አለ ምን ነው ለምን ነው ታዲያ ከሰማይ የመጡት ሰዎች አይደለም እንዴ ለምን ነው መውለድ መዋለድ የሌለው የሚለው ከሰማይ የመጡት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱ አያገቡ አይወልዱም ብሎ ስለተናገረና ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱሶች ስለሚደግፉ ለዛ ነው ለምን እንደው እ 
በተለይ በተለይ በራይ ይቀርታ በዘካሪያ 14 ላይ ያለውን ስታዩ በዚያ ቀን ዘካሪያ 14 አንድ የተወሰነ ክፍል ላይ ብላችሁ ሰዎች ለምሳሌ እንደዚህ ይላል የግብጽ ሰዎች እግዚአብሔርን ያመርካሉ ያለ የግብጽ ሰዎች ምሳሌ ነው ይሄ የግብጽ ግብጻውያን ሌሎችንም ዓለሞች ማለት ነው ከሌላ ከግብጽም ውጭ ያሉት ሌሎችንም ማለት ነው የሚ ለእግዚአብሔር ጸባዎች ሊሰብዱ ወደ ኢየሩሳሌም የማይወጡ ከሆነ ዝናብ ያገኙ ይላል ሁሉ ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣል ፍርአት አለ ማለት ነው በዛም ጊዜ ይሄ ስለ ዘካሪያ 14 ሙሉ በሙሉ ስለሚመጣው ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ይነግሳል ለሚለው ዘካሪያ 14 ከዛ ምን ይላል ለእግዚአብሔር ጸባዎች ሊሰብዱ ወደ ኢየሩሳሌም የማይወጡ ከሆነ ዝናብ ያገኙ የግብጽ ሰዎች ወደዚያ ሳይወጡ ቢቀሩ ዝናብ ያገኙ እግዚአብሔርን ወጥተው የዳስ ባአልን በማያከብሩ ሀዛብ ላይ የሚያደርሱን መቅሰስ በነርሱ ላይ ያመጣል ስለዚህ በዛ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስን የማምለክ ግዴታ ነው የሚሆነው ቲዮክራሲ ነው አንድ መንግስት ላይ ያለው የማሰው ግን ሰው ግን አላመልክም የሚል ሰው ግን ይኖራል ስለዚህ አሰራር አለው ቅጣት አለው መመለስ አለው መምጣት አለው መጨረሻ ላይ ደግሞ መሳት አለ ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ደግሞ እነሱ ደግሞ ሳት ወርዶ በላቸው የሚለውን ፍርድ እንዳያለን እንደዚህ ይላል ለማያከብ የግብጻውያን ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣሉ ሊሰግዱ ይሄ ሆኖ ያውቅም ለምሳሌ ዘካሪያ 14 ከዚህ በፊት ሆኖ አለ የሚል ሰው ግብጻውያን በማንኛውም ዘመን መጥተው ኢየሩሳሌም ሰግደው ያውቁ ግን ይሆናል በሌላ ቦታ ላይ ለባቢሎን የተነገረ ስለ ባቢሎን ስለ ጢሮስ የተነገረው ሌሎች ስለ ባቢሎን በተለይ የተነገረ እና ስለ የተነገሩ ትንቢቶች ገና አልተፈጸሙ ስለዚህ ሲፈጸሙ ምንድነው የሚሆነው አካላዊ ነገር አለ ነው ብላችሁ ምድራዊ ነገር አለ አካላዊ ግን በመድር ላይ የኤደን ገነት አይነት መባረክ ይኖራል የሚል ነው እንግዲህ ሌላው ቀርቶ እቃዎች እንዳሉ ይናገራል ለምሳሌ ቀድም ያልኳችሁ በኢየሩሳሌም እና በይሁዳ ያሉ ምንጨቶች ሁሉ ለእግዚአብሔር ተቀዋውት የተቀደሱ ይሆናሉ ውሃ አለ የሚፈወስ ውሃ አለ ውሃ አለ አትክልት ዛፎች አሉ የመብላት መጠጣት አለ ይሄ ሁሉ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ነው ይሄንን ኤክስትራ ፖሊሲ ያደረገ ይሄን የተረዳ ነው በዛኛው ባንድሹ አመት ነው ይሄ ሁሉ መልስ የሚያገኘው በዚህ እስካሁን በተለይ ኢየሩሳሌምን ስታስቡ ኢየሩሳሌም በጦርነት ላይ ኖረችው እስራኤል በአጠቃላይ ማለት ነው እቼ ነው ታዲያ ያው ሁሉ ዘካረ ይቅርታ ህዝቄል 37 ላይ ያለው መቼ ነው የተደረገላቸው ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ይላል ለምሳሌ ከላይ የነበሩት 10 ኪንግደም እና ከታች ያሉት ሁለቱ ሁለቱ 12ቱን አንድ አረጋቸዋለሁ አንድ በትር አረጋቸዋለሁ ከዛስ ከዳዊት ዘር ንጉስ አስነሳላቸዋለሁ ይላል ህዝቄል 37 ላይ ቁጥር 15 ላይ ጀምሮ መሰለኝ ገና ነው አልሆነ ራሳቸው እስራኤላውያን መስህን ይጠብቃሉ ገና ነው ሲበጣ በመከራ ይሆናል እንጂ ይመጣል ስለዚህ ዘካርያስን ስታነቡት ኢሳይያስ 65ን 66ን ስታነቡት ህዝቄልን ስናነብ ሌሎች ደግሞ እንደ ኢዩኤል ምራፍ 3ን ነሶፎንያስን ትንቢቶቹ ስታነቡ ዳንኤልን ስታነቡ ዳንኤል መንግስት 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 የሚለው ስለ 120 አመት መንግስት ነው ስለዚህ ይሄን ከዚህ የተነሳ ነው ለማለት ነው እንጂ በራይ ምራፍ 20 ላይ ያገባሉ ይወልዳሉ ሚል የለም ያ ዘራይን ጨርስ ያው ሰዓታችን በጣም ስለ ይደግ ዘብራ አምላኪ ባርከ ሞር ነገር እንካል ያንብብ ነው ያጠና ነው ስንመጣ የማይገቡን ጥያቄዎች ሁሉን ስናገርቺ የተፈታልን ስለሚሄድ ይእዛብየር ቃል ደስ የሚለው ቃሉ በቃሉ ነው የሚፈታውና በዛ ነው ምን ደስ የሚለ ዘብራ አምላክ አብዝተ ባርከ ዶክተር አሜን መጨረሻ ላይ ለትል የምትፈልገው ነገር ካለ በልና ንጨርስ ደግሞ ከተፈጠኛው እንደው በመጨረሻ ቃል ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቅ ክብር በታላቅ ሞገስ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ሆኖ በነጭ ፈረስ ላይ ይመጣል የኛ ጌታ ሲመጣ ለይት ብሎ ታውቆ ነው የሚመጣው ይመጣል በጽድቅ ይፈርዳል ይዋጋል ይላል ኢየሱስ ይመጣል በሚል ምድራችሁን አካባቢያችሁን ሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለናንተ ለኛ ያዘጋጀው መንግስት አለ አሜን በዚህ ምድር ላይ ዛሬ ባይሆን ግን ያዘጋጀው ያዘጋጀው እንደውም እንደዚህ 
ወደዛ ወደ በጉስር ገተጠሩ ብዙ አናቸው ብዙ ናቸው ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኩ ይሄን ለማለት ነው ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር በሚገባን መንገድና ቃል እየተናገረን ያለው ራሳችንን እንድናዘጋይ ነጥን ደሞ ጌታን እንድንጠብቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ይመጣል በጣም ደስ የሚል ነው ያው የዘላለምን መንግስት በመናስብበት ጊዜ ደስ ይላል አሁን ይሄ ምድራዊ ኑሮ ባረጀሽ ምድር ላይ የምንኖረው ኑሮ ለቅሶ ዋይታው ይበቃል ጌታ ሲመጣ ስለዚህ ብዙ ለቅሶቻችን ብዙ ዋይቶቻችን የሚሻራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ነውና ወደዛ ህይወታችንን እንድናነጻ ወደ መንግስቱ እንድንገባ ነቅተን ጌታን እንጠብቅ ጸጋ ይብዛላችሁ መልካም ዶክተር እግዚአብሔር ይባርክ አሁን ጸጋውን ያብዛል መልካም